टॉपिक यो यूनिट डाइमेंशन एंड इरर बने कला टॉपिक सा मैकेनिक्स मैकेनिक्स बने मा अन्य और को वेक्टर रा स्केलर सा अन्य ये ता देखी कॉन्सेप्ट शुरू होन्सा ये ता देखी हर एक फिजिक्स को हर एक टॉपिक में हमी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सो रो यो दूसरे बेसिक पूरा हो सब एक चैप्टर में यो काम लाग सकते हैं इसलिए हमें पहले यो दूसरे चैप्टर पढ़ सो अरे आज यो दूसरे चैप्टर सानो सानो सकते हैं इसलिए दूसरे चैप्टर सकाई दिन सो अरे अब यूनिट और डाइमेंशन और इरर सब पहले यूनिट पढ़ सो यूनिट कॉस को यूनिट पढ़ सो यूनिट पढ़ने को लगे कॉस को यूनिट पढ़ सो हम फिजिक्स में जति वाटा क्वांटिटी है जो सब एक फिजिकल क्वांटिटी हो फिजिक्स में जून क्वांटिटी जून नाप ना तोल ना सकते मने सब एक फिजिकल क्वांटिटी हो जस्ट एक फिजिकल क्वांटिटी ले दी वाटा टाइप में बांटे कुछ ये वाटा फंडामेंटल क्वांटिटी और को डिराइव्ड क्वांटिटी ये तीन और ले साने देखिए टेम्परेचर, लिमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सस्टेंस ये सारी सात वटा फंडामेंटल क्वांटिटीज होने चाहिए ये बेसिक क्वांटिटी है तो डिराइव्ड क्वांटिटी को सारी बन सकते हैं यही बात है ये उटा दो इटा मिले रहा दो इटा आठ वादी बंदा बॉडी मिले रहा जून क्वांटिटीज बन सकते ह हमें लोग डिफिनेशन चाहिए ना इंट्रांस को लागे हमें लोग डिफिनेशन चाहिए ना हमें लोग जून चाहिए तो योग करा हमें प्रोवाइड करें कुछ पूरे ही नोट मारा यो टेलीग्राम में पनी पाउंड सुतिंग यारु यो क्लास रखे पच्ची टेलीग्राम में हाल दिन सुई सब ए नोट और को जस्ते डिराइव्ड क्वांटिटी जस्ते फोर्स भाई फोर्स मास इनटू एसिलरेशन यो मास अरे एसिलरेशन को फॉर्मूला क्यों होना है वेलोसिटी बाय टाइम वेलोसिटी बाय टाइम अन्य मास वेलोसिटी को फॉर्मूला क्यों होना है डिस्टेंस बाय टाइम बाय यो टाइम ये तायो तो कती वटा क्वांटिटी चाहिए इसमें मास डिस्टेंस टाइम रो टाइम अरे ये तीज ये ती वटा क्वांटिटी फिजिक्स में जब तक पढ़ने क्वांटिटीज़ आ रही हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हो तो इसलिए दो भाग में बांटे कुछ हैं तो टा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और को डिराइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सिंग ये सब में कौन है दो वाटा क्वांटिटीज़ ले मिलियर बने को बुद्धि ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तो र क्वांटिटीज यो डिराइव्ड क्वांटिटीज में दो वादी बंदा बॉडी मिलियर बने कुछ है रपती वाटा क्वांटिटीज एक दो ही तीन चार वाटा क्वांटिटी यो टाइम दो वाटा था चार वाटा क्वांटिटीज मिलियर रपती डिराइव्ड क्वांटिटी बने कुछ कुने छह वाटा मिलियर बने कुछ दो ही वादी बंदा बॉडी मिलियर बने बने डिराइव्ड जैसे यो सात वटा थी नहीं लेंथ मास टाइम टेम्परेचर लिमिनियस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सस्टेंस ये तीन थी नहीं सात वटा फंडामेंटल क्वांटिटी अब तीस को यूनिट के चल लेंथ लाइक क्या माना आपसो मीटर मा मास लाइक किलोग्राम मा टाइम लाइक सेकेंड केल्विन कैंडेला एम्पेरे मोल ये सारी एमाउंट ऑफ सस्टेंस को मोल होने से मोल लाये मोयल मोल ये सारी हम इस प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट को सिंबल पनी रखे कौन सा फंडामेंटल यूनिट है अब डिराइव्ड यूनिट यो पहला पनी दिन और ले पढ़े बोला ये फंडामेंटल क्वांटिटीज अब डिराइव्ड यूनिट में हम क्या पढ़ जो यो सब क्वांटिटीज हरू चाहे जैसे डेंसिटी भायो फोर्स भायो लिनियर मोमेंटम भायो इंपल्स भायो वर्क और इनर्जी इस तो हरे क्वांटिटीज हरू चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी यो सात वाटा क्वांटिटीज बाहे को जति पनी क्वांटिटीज चाहे सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सब बोई डिराइव्ड क्वांटिटीज हो और उपनिष्ठ ये ता चाहे सब डिराइव्ड एक बंदा बॉडी फंडामेंटल क्वांटिटीज ले बने कुछ है जैसे मास बोलूँ तीन वाटा लेंथ अन्य वाटा मास ऐसा री डिराइव्ड डिराइव्ड हुए कुछ है चार वाटा क्वांटिटीज बाटा डेंसिटी डिराइव्ड हुए कुछ है जैसे फोर्स को मुझे आगे पनी देखा है सके कुछ हो आगे पनी देखा है दिए फोर्स जैसे जैसे अब यो अब सिंगल सिंगल चैप्टर यो जस्ते जून में इनर्जी पढ़ाऊं चुका नहीं फोर्स और स्टेट लाइन और में पढ़ाऊं चुका तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स चैप्टर ये सारी सेक्रेट सेक्रेट चैप्टर और पढ़ाऊं चुका तेरी वाला यो सब बॉय यूनिट हो रहा हूँ चुका तेरा डिटेल में पढ़ते हैं इसको 
हल्का बुझे भैया यो यूनिट होता यो डिराइव यूनिट होता दुईवटा बड़ी क्योंकि कुछ चैप्टर में कति कुछ बुझ्ते बुझे नहीं जैसे एंगुलर एसिड्रेसन को हो मोमेंट अफ इनर्सिया के हो रोटेशनल डाइनामिक्स में पढ़ाई हो सर्फेस टेन्सन को बने के हो फ्लुइड मेकानिक्स में पढ़ाई होता ये अलग डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्वांटिटीज को नाम आ नाम ठा होते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक चैप्टर में गए पे हमें इसको यूनिट निकालना सीख र डाइमेंसन निकालना सीख जस्ट इस यूनिट और डाइमेंसन निकालने तरीका बुझीहला बस तीन हो अब यह यूनिट तो बुझी हाल यूनिट में के हो सीजीएस चार वा सीस्टम अफ यूनिट हो सीजीएस सीस्टम एफपीएस सीस्टम एमके सीस्टम रसआई सीस्टम यह तीनवटा लोकल सीस्टम रो स्टैंडर्ड सीस्टम छ हमें लोकल सीस्टम जस्ते लोकल भाषा हो लोकल भाषा कत इंडिया में हिंदी छो भाषा तर ए इंटरनेशनल सब ठाव में बोलने भाषा इंग्लिश है सब ठाव में इंटरनेशनली रिकग्नाइज भाषा तस्ते यूनिट में लोकल लोकल ठाव में यूज करने यूनिट हर कई सीजीएस फुट पाउंड फुट पाउंड सेकेंड सीस्टम इस एफपीएस सीस्टम छ एमके सीस्टम छ तर इंटरनेशनली रिकग्नाइज सीस्टम कौन सा एसआई सीस्टम हमें एमके सीस्टम फिजिक्स को डील कर एमके सीस्टम यूज कर सीजीएस सीस्टम में लगे हम डिराइव कर हमें फिजिक्स में चाहिए बने सीजीएस रसआई सीस्टम हम यूज कर अब यह चैप्टर में यह यूनिट्स तो सो डाइमेंसन बड़ सो हम यूनिट यूनिट्स हल्का रिप्रेजेंट कर डाइमेंसन टपिक में गई हाल अब डाइमेंसन कस को निकालने यो यूनिट्स यो फिजिकल क्वांटिटीज र डिराइव क्वांटिटीज पढ़ाने को कारण एवट थी कि डिराइव क्वांटिटीज भूझ हम क्या डाइ कस को डाइमेंसन निकालने तो डिराइव क्वांटिटीज जो डिराइव भैस को डाइमेंसन निकालना सकता नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्ल एक्ल लेंथ लेंथ को मीटर तो यमएलटी को फॉर्म में हमें डाइमेंसन निल तो इसको लेंथ तो इसको यल एक्ल तो इसको तीन को आप निस्किन सकते फंडामेंटल यूनिट्स अथवा फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमें निल्न पर्दन डिराइव क्वांटिटीज को हमें के डाइमेंसन निल अब डाइमेंसन निकालने एवटे टेक्निक डाइमेंसन निकालने एवटे टेक्निक कसरी कुछ टेक्निक डाइमेंसन निल्न को जो डिराइव क्वांटिटी तेज को फर्मुला याद करने फर्मुला याद करने हर एक चैप्टर में जो फर्मुला याद कर फोर्स को फर्मुला के फोर्स को फर्मुला के फोर्स बराबर यम ए होना जस्ते फोर्स बराबर यम ए कसरी था पाए तो यह फर्मुला याद कर पैला देखि ना ये बने को तर अ याद करी था फोर्स को फर्मुला मस इंटू एसिडेसन अब यह मस रेसन हमें डाइमेंसन निल डाइमेंसन को इसमें कैंवटा यूनिट छो निशो नि हमें यम लस यम ले रिप्रेजेंट कर लेंथ लल रिप्रेजेंट कर टाइम ली ले रिप्रेजेंट कर इसी यम एल टी को फॉर्म में हमें यम एल टी को फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर फोर्स को यम एल टी को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर फर्मुला पैला चाहिए हमीर डाइमेंसन निल्न को चाहिए फर्मुला चाहिए तो फोर्स बराबर यम ए होना यम ए होता मस तो मस भैल एसिडेशन को भेलोसिटी बाई टाइम भेलोसिटी बाई टाइम मस इंटू भेलोसिटी को डिस्टांस बाई टाइम बाई टाइम डिस्टा मसला मसला यम लेखना तो यम लेख इंटू डिस्टांस हम डिस्टांस डिस्टांस लेंथ 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 ले नाप लेंथ ले लेंथ को के लेख यल बाई टी बाई योर टी तो टी स्क्वायर भाई डिवाइडेड बाई तो टाइम को के लेख हम टी अवटा टी के लेख टी स्क्वायर इजिकल टू यम यल टी मत गए के माइनस टू तो यम यल टी माइनस टू हो फोर्स को यम यल टी माइनस टू यम यल टी माइनस टू फोर्स को यम यल टी माइनस टू यहां हेन सक फोर्स को के थी यम एल टी माइनस टू यम एल टी माइनस टू तेरी ना सब डिराइव क्वांटिटीज को ये तिमी प्क्टिस घर में जिस को फर्मुला अलग ठा को प्क्टिस सकते जिस को फर्मुला ठा चेन तो हर एक चैप्टर में हम पढ़ाने बेला में पैला डाइमेंसन सीख अस्ट कसरी डाइमेंसन निल तो तरीका सिक्यो पीछे पीछे हर एक चैप्टर में गए यह डाइमेंसन कसरी निल्ने कसरी निल्यो तो यहाँ सिक्यो डाइमेंसन को फर्मुला उ हर एक चैप्टर में सीख हम रूनिट भी सीख कस को यूनिट के जस्ते अब क्वेश्चन है एटा इंडियन एम्बेसी दुई हजार तेरह में सोधे इंडियन एम्बेसी दुई हजार तेरह में सोधे फाइंड डाइमेंसन अफ के फाइंड डाइमेंसन अफ के इन डब्लू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर ये के बने को के कसले भन्न सकते दैट में लेख
स्प्रिंग कंस्टेंट हो वर्क बराबर वो स्प्रिंग में पढ़ वर्क बराबर हाफ के स्क्वायर स्प्रिंग कंस्टेंट हो स्प्रिंग कंस्टेंट वो यो पढ़ी रहे हैं वर्क बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर व इसमें हमीर कस को डाइमेंसन भाई के को डाइमेंसन निकालना के को डाइमेंसन निकालना हम के हमी पैला नहीं बने हमें एवट टेक्निक डाइमेंसन निकालने एवटे टेक्निक कस कसरी तो थर फर्मुला जानू पर्यो पैला फर्मुला जानू पर्यो हम निली रहे जैसे हाई द डाइमेंसन अफ के इन डब्लू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर यह इंडियन एम्बेसी दुई हजार तेरह में देखे दस वर्ष पैला हेरा अप्सन ए में छम एल एल जीरो टी माइनस टू अप्सन बी में छम एम एल जीरो टी माइनस वन अप्सन सी में छम नट एल टी माइनस वन अप्सन डी में छम एल माइनस वन टी माइनस टू ये अब कुछ एंसर हो रही संग वर्क हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क को फर्मुला के होता फर्मुला याद कर टेक्निक नहीं हो एवटे फर्मुला तो वर्क को फर्मुला फोर्स इंटू डिस्टांस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्टांस डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्टांस को लेंथ हो कि अभी इजिकल टू यो हाफ नुम्बिकल कोफिशिंट को हम डाइमेंसन होते हैं नुम्बिकल कोफिशिंट को डाइमेंसन होते हैं तेरे मैं कहीं लेखे नुम्बिकल कोफिशिंट ये भेरिएबल कोफिशिंट स्प्रिंग कंस्टेंट के लिए तो यह भेरिएबल कोफिशिंट हो इसको तो सोधे तो हम लेखन पर्चा इस पच्चीस यक्स यक्स कति डिस्प्लेस्ड भो तर यह डिस्प्लेस डिस्प्लेस्ड होने को डिस्टांस नहीं हो डिस्टांस अक्वायर को स्क्वायर नहीं लेखे मैं अब हे फोर्स इंटू डिस् डिस्टांस अब फोर्स को एवं याद कर कमती में नत्र निल इसी निकाल निमएल टी माइनस टू फोर्स को एम एल टी माइनस टू इसी निकाल पी सौ तर ए फोर्स को सद याद कर रख कारम्बार यूज हो बारम्बार यूज होसले फोर्स को हम याद कर एमएल टी माइनस टू फोर्स को डाइमेंसन जैसे नहीं याद करें रख एमएल टी माइनस टू डाइरेक्ट यूज करने अ मल्टिप्लाई डिस्टांस को लेंथ इजिकल टू के को के नहीं लेखे हमें इंटू डिस्टांस को डिस्टांस को यल लेखे स्क्वायर को स्क्वायर लेखे अब के बराबर सोधे तो हम के साइड में लिया साइड में के लिया पच्चीस यल टी माइनस टू अल यल यल इंटू यल कल यल स्क्वायर भो तो यल स्क्वायर लेखे अम को यम ही लेखे टी माइनस टू को टी माइनस टू नहीं लेखे टी माइनस टू यो यल मल्टिप्लाई भर यल स्क्वायर अल गए डिभाइड भो यल स्क्वायर डिभाइड करें कति आयो यल यल स्क्वायर यल स्क्वायर कटो कति भो यम यल नट टी माइनस टू तो के को भैल्यू कति आयो यम यल नट टी माइनस टू अप्सन कुन में मिलो ए में यम यल नट टी माइनस टू अप्सन ए भास्काई दी के को डाइमेंसन निकाल सिको ये कोईन आंडियन एम्बेसी में सोधे डाइमेंसन यो कोईन आ रसरी नहीं डाइमेंसन हे इसमें सब को डाइमेंसन दिया डेन्सिटी को डाइमेंसन कसरी निकालने पावर को कसरी निकालने प्रेसर को कसरी निति छो नि सकते क्या अभी जो एक दुवटा सीकाई दिए मैं तरीका कसरी डाइमेंसन निल रो चैप्टर चैप्टर वाइज अब यह सब क्वांटिटीज हम निल बीच को सब डाइमेंसन हो यह साइड को यूनिटर अब कई इंपोर्टेन्ट पॉइंट्स जो बारम्बार सोधी रहता है जैसे टाइम को डाइमेंसन के होता तो यम यम जीरो को नट यम जीरो को वन हो क्या तो वन संग मल्टिप्लाई कर खत्म यो खत्म टी को पावर के ना वन छ टाइम को कति हो टाइम को टी वन हो इसी लेखन सको क्या टी वन वन न नलेख्ता भाई जैसे कोफिशेंट में अगड़ी में वन लेख्ते हैं जैसे नलेख्ता हो पावर में वन नलेख्ता हमें बुझ वन नहीं पावर अब इस अथवा यम एल टी को फोर्म में लेख्ता भाई यम एल को पावर जीरो यम को पावर जीरो टी को पावर वन इस एम एल टी टाइम को सोधे हो कैपेसिटेन्स चैप्टर में पढ़् यो एसी चैप्टर में पढ़् यो सीआर अल आर अूट अंडर एल सी ये चैप्टर में सीखु अभी सब को बराबर कति हो सब रिप्रेजेंट बराबर टाइम नहीं होता अतिजना ने नबुझे इसमें फर्मुला पढ़् हमें तो बराबर सब टाइम नहीं होता बुझ अलग ये बुझा हो टाइम को यह सोधी रह याद कर सीआर टाइम बराबर सीआर एल आर अूट अंडर एल सी इस निमोनिक्स बना सकते हमें निमोनिक्स कसरी बना तो एल सी आर इस डिभाइड कर दिया एल बाई आर रहो तो एल बाई आर को टाइम तो टाइम को भैलो अर्क यो अगाड़ी को मेटाइद कति रही हाल सीआर डिभाइड गयो बीच में डिभाइड कर दल आर एल आर को टाइम सीआर ये सीआर को सीआर को टाइम 
अनि त्यसपछि अगाडिको कुन भयो त्यो एल सी आर थियो अगाडिमा रुट लगाइदियो नि त रुट अन्डर यो हटाइदियो रुट अन्डर एल सी एस को पनि टाइम याद गर्ने तरिका मात्र हो यो एल सी आर लेख्ने एल सी आर डिभाइड गर्दिने त एल बाइ आर भइहाल्यो एल बाइ आर को के हुन्छ टाइम नै भयो अर्को एल सी आर लेख्यो यो अगाडिको मेटाइदियो सी आर यसको पनि भ्यालु टाइम नै हुन्छ अर्को एल सी यो आर मेटाइदियो अगाडिबाट रुट लगाइदियो एल रुट अन्डर एल सी को पनि के हुन्छ टाइम नै हुन्छ यसको डाइमेन्सन यति हुन्छ अर्को तिमीहरूले इक्जाममा कहिले कहीँ यो परमिटिभिटीको इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरबाट परमिटिभिटीको सोधिरहन्छ परमिएबिलिटी यहाँ छ परमिटिभिटी 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 यहाँ छ यो परमिटिभिटीको यति डाइमेन्सन हुन्छ अनि परमिबिलिटीको यति डाइमेन्सन यो कहिले कहीँ सोधिरहन्छ कि इक्जाममा तर यसको पनि निमोनिक्स छ क्या सोध्ने क्वेश्चनहरू एकदम यो सोध बारम्बार सोध्ने क्वेश्चनहरू छ अनि यसको जस्तै परमिटिभिटीको कति हुन्छ हामीले निकाल्छौँ भने यसको फर्मुलै कति न कति ठुलो हुन्छ यस्तो यस्तो ननिकाल्न सक्नेहरूलाई हामीले निमोनिक्स बनाएको छु जस्तै यसको याद गर्न गर्नको लागि निमोनिक्स बनाएको थियो त्यस्तै परमिटिभिटीको पनि निमोनिक्स बनाएको छु के गर्छौँ परमिटिभिटीमा यो करेन्ट च्याप्टरमा छ इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा त यम पहिला लेख यम यल टी ए लेख यम यल टी ए परमिटिभिटीको इप्साइल नट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ परमिटिभिटीलाई यम यल टीको ए को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने यो ए भनेको यता छ नि अघि नै देखाएको थिए ए यो एम्पेरे हो के करेन्ट हो करेन्टलाई नाप्नको लागि युनिट एम्पेरेमा नापिन्छ अनि यसको सिम्बल ए हो जस्तै लेन्थको लेन्थको यल ले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको मासले रिप्रेजेन्ट मासको यमले टाइमको टीले त त्यस्तै इलेक्ट्रिक करेन्टको हामी ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ डाइमेन्सन बेलामा डाइमेन्सन बेलामा अब यम यल टी ए लेख्यौ यम यल टी ए अब सुरुबाट वन र थ्री लेख त्यसपछि यता यताबाट वन थ्री लेख यताबाट टू फोर यताबाट यो वर्ड नम्बर यताबाट इभेन्ट नम्बर अनि जुन जुन वर्ड नम्बर त सबैमा माइनस लगाइदियो एकैचोटि आइहाल्यो याद याद गऱ्यौ ट्रिकबाट हामीले निकालिदियो के ट्रिकबाट याद गर्न तपाईँले बनाउन थाल्छ भने धेरै टाइम लाग्छ यो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु यम यल टी ए यताबाट के लेख्ने वर्ड नम्बर वन थ्री यताबाट के लेख्ने इभेन्ट नम्बर टू फोर आ जुन जुन वर्ड नम्बर छ त्यसमा माइनस माइनस लगाइदिने आइहाल्यो यसको डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन याद भइहाल्यो त्यस्तै परमिएबिलिटीको लागि रिप्रेजेन्ट गर्छ भने म्यू नटले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको कसरी याद गर्छ त यसको एम एल टी ए यसको पनि लेख्ने एम एल टी ए यो एम एल टी वाला यो फोर्सको छ नि यो फोर्सको जे छ त्यही लेखिदियो के फोर्सको एम एल टी माइनस टू छ नि त फोर्सको याद गर एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू यति आइहाल्यो अनि त्यसपछि एमा माइनस टू लगाइदिने दुई दुईटै माइनस टू माइनस टू लेख्ने माइनस माइनस लगाइदिने बस यति हो परमिएबिलिटीको पनि याद भयो एक्जाममा सोध्ने बित्तिकै परमिबिलिटीको फोर्सको पहिला लेख्ने ए को पावर माइनस टू लगाइदिने बस त्यति हो याद गर्नुको लागि सजिलो भयो कहिले काहीँ वन टोरको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि सोध्छ वन एम एम एफ एच जी हो वन टोर बराबर वन एम एम एफ एच जी हो सुन्नु अब डाइमेन्सन अब कसको कुनै कुनै इक्जाममा जस्तै बिटी के चाहिँ पहिला इक्जाम लिन्छ त्यसमा के सोधेको थियो भने यस्तो कुनवटा दुईवटा त्यो छ त्यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ दुईवटा क्वान्टिटी छ फिजिकल क्वान्टिटी छ अघि पढाए नि फिजिकल क्वान्टिटी त्यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ एउटा प्लाङ्क कन्स्टेन्ट अर्को एङ्गुलर मोमेन्टम एउटा प्लाङ्क कन्स्टेन्ट अर्को एङ्गुलर मोमेन्टम त्यो प्लाङ्क कन्स्टेन्ट त्यो के भन्छ मोडर्न फिजिक्स पढाउँदै पढाउने बेलामा एङ्गुलर मोमेन्टमहरू सबै कुरा आउँछ त्यहाँ म सिकाउँछु कसरी निकाल्छ तर यो दुईवटा क्वान्टिटीजको एम एल एस टी माइनस टू यो दुईटीको डाइमेन्सन सेम हुन्छ जस्तै वर्क र टर्क वर्कको निकालिदिएको छु मैले अहिले फोर्स इन्टू डिस्टान्स भनेको एम एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू इन्टू एल भनेको एम एल एस टी माइनस टू वर्कको निकाले नि त्यस्तै एम एल एस क्वार टी माइनस टू वर्कको हुन्छ अनि टर्कको पनि त्यत्तिकै हुन्छ दुईवटा क्वान्टिटी यो तिनवटा क्वेश्चन एकदम बारम्बार सोध्ने छ त्यसैले म यो तिनवटा छानेर लेखेको छु यो पास्ट क्वेश्चन पनि हो धेरै बिबी के जसमा सोधेको छ र प्लाङ्क कन्स्टेन्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन कति हुन्छ एम एल एस क्वार टी माइनस टू यो याद गर्नु पर्दैन खाली याद के गर्नुपर्छ भने प्लाङ्क कन्स्टेन्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको दुईवटा क्वान्टिटीजको सेम हुन्छ यो दुईवटा जुन अप्सनमा हुन्छ त्यसमा लगाइदिन अर्को वर्क र टर्कको पनि सेम हुन्छ यो दुईवटा अप्सन याद गर्नु अर्को लिनियर मोमेन्टम र इम्पल्सको पनि सेम हुन्छ यो तिनवटा क्वेश्चन याद गरिराख्नु यो दुईटैको डाइमेन्सन निकाल्यो भने सेम हुन्छ सेम हुन्छ अब भन्छु अहिले अहिले निकाल्न अहिले निकाल्न सक्दै मतलब 
तरीका सीकाई दिए अब इसको फर्मुले अलग तुम था लिनियर मोमेंट भर को मस इंटू भेलोसिटी हो एवरी चैप्टर में गए तैंपन मैं डायमेंसन निला सीख अलसम हम के पढ़ो ये चैप्टर में यूनिट पढ़ो यूनिट मतलब फंडामेन्टल यूनिट रिराइव यूनिट फंडामेन्टल यूनिट रिराइव यूनिट डायमेंसन निकालना सिको यमएलटी को फॉर्म में यह डिराइव क्वांटिटीज को यमएलटी को फॉर्म में निल सिको डायमेंसन ते पी अब अब सीख इर सबसे डेन्जर को इर को एकदम सजिलो इरर 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 भाग पैला पर्सेंटेज चेंज रर पर्सेंटेज इस सरी निकाल यो टपिक बीच में यह टपिक मत लेख मिलते हैं जस्ते यो एंड पर्सेंटेज इरर भी लेखना सक पर्सेंटेज इरर लेख अथवा पर्सेंटेज चेंज दुई कि बजाई रख पर्सेंटेज 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 भाग पर्सेंटेज चेंज बने एक चोटी आँच पर्सेंटेज इरर कति पर्सेंट इरर गलती गयो अथवा कति पर्सेंट चेंज भो दुईवटा दुई किसिम को कोईसन योजना तो बन सको तो पैला पर्सेंटेज चेंज मैं सीखा पर्सेंटेज चेंज पर्सेंटेज चेंज दुई तरीका निल्न सकता जस्ते कोईसन आजाम में कोईसन तो पर्सेंटेज चेंज सो कि पर्सेंटेज चेंज कति भो दुई तरीका इसको मेथड दुईवटा मेथड एटा दस पर्स एवं मेथड बने दस पर्सेंट भाग कम चेंज छसरी निल्ने अर्क मेथड बने दस वा दस भाग बढ़ी पर्सेंट चेंज भैया कसरी निल्ने पेलो दस पर्सेंट भाग कम चेंज छसरी निल ए को पावर यक्स इजिकल टू के बराबर बी को पावर वाई छी दीटा कुछ इक्वेसन कुछ फर्मुला अब यह जस जी पावर छो अगाड़ी में मल्टिप्लाई कर दिने तो ए को पर्सेंटेज चेंज हे पैला के पढ़ी रहे मैं चेंज वाला पढ़ी रहे पर्सेंटेज इरर वाला है पर्सेंटेज चेंज पढ़ी रहे यक्स मल्टिप्लाई पर्सेंटेज चेंज इन ए लेख्य अब यह कति कोपिशेंट ये कंस्टैंट हटाई दिए अब वाई वाई जो पावर छो पावर लेख अी बी में कति पर्सेंट चेंज भैस ये लेख दियो जी पर्सेंट ये दुईटे इक्वल कर दियो इक्वल छ बीच में तो इक्वल इसी दस पर्सेंट लेस छि निल्सु इसको कोईसन भी मिखाऊँ एक तो छीन इस यो यदि ग्रेटर इजिकल टू ये ग्रेटर इक्वल टू टेन छेला कसरी करने ग्रेटर इक्वल टू टेन छि बेला कसरी करने जैसे एवं इक्वेसन को फर्मुला से यक्स इजिकल टू के टाइम्स कंस्टैंड टाइम्स वाई को पावर यन छसेंटेज चेंज इन यक्स पर्सेंटेज चेंज इसमें कति पर्सेंट चेंज भैस ये लेखने अस पच्चीस ये कंस्टैंड हम लिख दिन यो दस पर्सेंट भाग बढ़ी है इसी फर्मुला आँच वन प्लस मै प्लस कति बेला तो इंक्रीज भे बेला माइनस डिग्रीज भे बेला वाई में कति पर्सेंट चेंज है तो वाई पर्सेंट ये लिख दिने पावर में यन लेखने माइनस वन इंटू हंड्रेड पर्सेंट ये लेखने ये फर्मुला अलग याद नाला क्वेश्चन कराऊ तो आप याद हो पैला लेस दैन टेन पर्सेंट चेंज भैया बेला कसरी सोलू करने तो क्वेश्चन इफ द पर्सेंटेज इंक्रीज हे इंक्रीज बने एटा कुछ इफ द पर्सेंटेज इंक्रीज इन रेडियस अफ एसफेयर एसफेयर ये बल्ब वाला हो थ्री डिवी थ्री डिविजन में अस्त बल छो रेडियस कति रेडियस में कति पर्सेंट चेंज भो मतलब चेंज होने को इंक्रीज होती ये छो न अब ये ठूल भैया क्या इंक्रीज हो चेंज चेंज भो दुई पर्सेंट ले चेंज भो रेडियस जी थी न रेडियस तीन में दुई पर्सेंट ले बढ़ हो क्या इंक्रीज भो Then what will be the then what will be the percentage change in volume? Our percentage change in volume, what is volume? What is change? Answer. You is fair, dear. No, is co is fair. Co radius R is. Our what is change? Change by what is increase by? दुई पर्सेंट ले इंक्रीज भो दुई पर्सेंट इंक्रीज भैस इसको रेडियस में दुई पर्सेंट बढ़ो भोल्यूम में कति बढ़ो सो क्या तो भोल्यूम को स्फेयर को फर्मुला के पढ़े थे सानी देखि पढ़े मैथ में भोल्यूम बराबर फोर बाई थ्री पाई आर पाई आर क्यूब पढ़े ये तो कंस्टैंट हमीर के मतलब हो भारिएबलसंग भोल्यूम पर्सेंटेज चेंज इन भोल्यूम इसको पावर में कहीं छेन ये मैं वन छ वन लेयर मल्टिप्लाई कर फर्मुला हम हम थी यो यक्स यो पावर थी तो पावर ये थी पावर जी थी अर्सेंटेज चेंज इन ए इजिकल टू वाई एंड पर्सेंटेज चेंज इन बी 
पावर कति भोलूम को पावर कति पावर वन छन लिअर मल्टिप्लाई करे आसान हम वन लिअर मल्टिप्लाई कर दिन मान बुझी हाल तक अडियस रेडी अब रेड यो तो कंस्टेंट सो कंस्टेंट हम लिख दिन अभी भोल्यूम में पर्सेंटेज चेंज कति हम तो निल सोधे पर्सेंटेज चेंज इन भोल्यूम तो पर्सेंटेज चेंज इन भोल्यूम बराबर इक्वल टू इक्वल टू यो कंस्टेंट को मतलब लेख् पर्दे पर्सेंटेज चेंज में लेख् पर्दे कंस्टेंट को पर्देन तो कंस्टेंट को कई लेखेन अब रेडियस रेडियस को क्यूब है रेडियस को क्यूब अब यह क्यूब यह पावर छ पावर पे मल्टिप्लाई करने इंटू पर्सेंटेज चेंज इन रेडियस इंटू पर्सेंटेज चेंज इन रेडियस राखे अब यह थ्री छह थ्री राखने पर्सेंटेज चेंज इन रेडियस कति पर्सेंट है दुई पर्सेंट दुई पर्सेंट दुई पर्सेंट मल्टिप्लाई कर दिए तीन दुना छ पर्सेंट आए यदि रेडियस में दुई पर्सेंट चेंज भैस भोल्यूम में कति पर्सेंट चेंज हो छ पर्सेंट चेंज हो छ गुना ठूल भैया पैल्ले भाग यो रेडियस पहले यो स्फेयर पूरे थी दुई पर्सेंट दुई पर्सेंट चेंज होता छ पर्सेंट चेंज चेंज भैया क्या छ पर्सेंट बढ़ी हाल भोल्यूम ये तो दुई पर्सेंट कति थी ये दुई पर्सेंट को लेस दैन टेन पर्सेंट वाला थी लेस दैन टेन पर्सेंट वाला रूल लगे क्योंकि दुई लेस दैन टेन हो ये वाला लगे यो रूल यदि मोर दैन टेन पर्सेंट वाला कुछ क्वेश्चन में यदि सो दिए मोर दैन टेन पर्सेंट हे तो हंड्रेड पर्सेंट बने ये तो मोर दैन मोर दैन टेन पर्सेंट भो नी हंड्रेड पर्सेंट भन मोर दैन टेन पर्सेंट भो मोर दैन टेन पर्सेंट टेन पर्सेंट मोर दैन टेन पर्सेंट भो हम कौन फर्मुला लगा फर्मुला लगा पर्सेंटेज चेंज इन यक्स वन प्लस माइनस वाई पर्सेंट यन माइनस वन इंटू हंड्रेड पर्सेंट जस्ते इफ द मोमेंटम अफ अ बडी इंक्रीजेज बाई हंड्रेड पर्सेंट एक सौ पर्सेंट इंक्रीज भो व्हाट इज द पर्सेंटेज चेंज इन काइनेटिक इनर्जी काइनेटिक इनर्जी अभी मोमेंटम संग रिशन बने हम काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला के पढ़े थी सानी देखिए हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर इस मोमेंटम आयो मोमेंटम आए ना मोमेंटम वाला फर्मुला पढ़े मोमेंटम को पी को मोमेंटम यम भी होस इंटू भेलोसिटी मस इंटू भेलोसिटी तो ये इसमें राख पी स्क्वायर बाई टू एम कर दुईटे सोल्व कर यम भी पी पी को सट्टा में एम भी को स्क्वायर बाई टू एम लेख यम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई टू एम एवं यम यम कटो बराबर हाफ यम भी स्क्वायर नहीं रहा यम तो यम आई बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर आए इस हमी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर यो यह लेखन सकते पी स्क्वायर बाई टू एम पी स्क्वायर बाई टू एम तो पी को मोमेंटम रिप्रेजेंट करे काइनेटिक इनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम लेख है अब यह दुईटा को रिनेसन तो ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू कति ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू पी स्क्वायर लेख दौ है अब पर्सेंटेज चेंज इन ई हमें के सोधे पर्सेंटेज चेंज सोधे काइनेटिक इनर्जी में काइनेटिक इनर्जी में हमें के सोधे पर्सेंटेज चेंज सोधे पर्सेंटेज चेंज इन काइनेटिक इनर्जी इजिकल टू ये मोमेंटम मोमेंटम हेर वन ये फर्मुला आइल प्लस क्लस क्यों इंक्रीज भिक्रीज होने फर्मुला को माइनस थी नहीं माइनस लेख थे माइनस ये प्लस लेखी रहे अभी क्योंकि यह इंक्रीज भैर माइनस लेख थे यदि डिक्रीज होता इंक्रीज बने मैं प्लस राखे पर्सेंटेज चेंज इन मोमेंटम कति हंड्रेड पर्सेंट चेंज भैस हंड्रेड पर्सेंट पर्सेंटेज चेंज इन मोमेंटम हंड्रेड पर्सेंट अभी इसको पावर कति थे टू छोड़ पावर टू इसको पावर यन बराबर मैं के राखे टू राखे अभी माइनस वन ये फर्मुला आयो इंटू हंड्रेड पर्सेंट इस फर्मुला आयो वन प्लस पर्सेंटेज चेंज इन मोमेंटम को पावर जी मोमेंटम को पावर जी तीन राख दिए माइनस वन इंटू हंड्रेड पर्सेंट अब इस सोल्व कर वन प्लस हंड्रेड पर्सेंट बन को पर्सेंटेज हटिओ डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो स्क्वायर भो माइनस वन माइनस वन इंटू हंड्रेड अभी वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड कति हो वन हो हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड वन भो तो वन प्लस वन स्क्वायर छह वन वन टू को स्क्वायर कति भो वन वन टू को स्क्वायर ये लेखे ये माइनस वन ये लेखे इंटू हंड्रेड पर्सेंट इंटू हंड्रेड पर्सेंट लेखे टू टू जा फोर टू को स्क्वायर बन को टू टू जा फोर माइनस वन बन को थ्री इंटू हंड्रेड पर्सेंट कति भो थ्री हंड्रेड पर्सेंट हे एक एक सौ पर्सेंट चेंज भो मोमेंटम में इनर्जी काइनेटिक इनर्जी में कति पर्सेंट चेंज आयो तीन सौ पर्सेंट नि कौन बुझेन एक चोटी फिर बन तथी को यही मोमेंटम वाला
मोमेंटम वाला पी स्क्वायर बाय टू एम इजिकल टू पी स्क्वायर बाय टू एम से है ना सॉरी एक मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले तक लिखा यो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय टू एम तो हमें लेनी कालना चाहिए यो फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी को पर फॉर्मूला पढ़े थे हाफ एम बी स्क्वायर अने एम बी मोमेंटम को टर्म मालिक सो बने यो फॉर्मूला होने चाहिए मास इनटू वेलोसिटी को टर्म मालिक सो बने यो फॉर्मूला होने चाहिए यो आगे दिखाई यो यो टाइम यम यो टाइम यम कैंसिल भयो ते वन बाय टू चाहे वन बाय टू इनटू यम पीएस कर है रा पीएस कर बट पीएस कर बट टू यम बराबर हाफ यम बीएस कर पनी होने इसको और था यस को बराबर यो लिख सकते हैं क्या मोमेंटम को टर्म हमें ले चाहिए कुछ वही तो मुझे मोमेंटम को टर्म चाहिए सब ने मोमेंटम को बारे यो मोमेंटम को टर्म मान लेके अब काइनेटिक एनर्जी र मोमेंटम को रिलेशन चाहिए र मोमेंटम र काइनेटिक एनर्जी को रिलेशन सा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर होने चाहिए मोमेंटम स्क्वायर कि न मनी यो और कांस्टेंट मानी हाले बने यो काइनेटिक एनर्जी कोस्टो प्रोपोर्शनल आयो ऐसी बनाए सके बच्चे अब फॉर्मूला है रा फॉर्मूला में क्या था वन पॉलस माइनस वाई परसेंट पावर यान तो वाई क्या था तो वाई कॉस्को पावर से तो वाई को पावर यान तो वाई में कती चेंज भेज सकते हो ये तो लेखने पावर सा नहीं तो पावर यान लेखने ये तो वन पॉलस माइनस आयो माइनस वन इनटू हंड्रेड इनटू हंड्रेड परसेंट ये तो तो फॉर्मूला भाई तब पर हमें लेते चेंज ये तो कती परसेंट दिया था यो भाने को वाई ये तो किसा वाई है रहता ये तो किसा ये तो मोमेंटम सा ये तो मोमेंटम सा हमें वाई परसेंट को से तो हम क्या लेख सकते हैं मोमेंटम को पॉलस किन्हों लेख सकते हैं पॉलस इनक्रीज भाई को जाते सिले डिक्रीज अनि मोमेंटम को परसेंट कती चेंज भाई सर हंड्रेड परसेंट चेंज भाई सर ये ता हंड्रेड परसेंट मोमेंटम में कती चेंज भाई सर हंड्रेड परसेंट चेंज भाई सर तो हंड्रेड परसेंट चेंज लेके अनि ये इसको पावर कती सर यंस यंस पावर कती सर टू सब ने मुझे टू लेके अब है रा वन पॉलस हंड्रेड परसेंट को पावर टू माइनस ये तो फॉर्मूला सही है ये 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 तमात्र लेके चेंज भाई नहीं मोमेंटम कती परसेंट चेंज भाई कुछ तीन लेके इस पर ची वन पॉलस हंड्रेड बाय हंड्रेड हंड्रेड परसेंट बने को ये परसेंट हॉट यो बने यो पास आदि को परसेंट हटा उधर डिवाइडेड बाय हंड्रेड उनसा नहीं तो इसको मतलब हंड्रेड उनसा अब यो पावर अन्य स्क्वायर से तो स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस वन इनटू हंड्रेड परसेंट टू टू जब फोर माइनस वन पति भाइयों थ्री इनटू हंड्रेड परसेंट पति आये थ्री हंड्रेड परसेंट पति इंक्रीज भाइयों काइनेटिक एनर्जी में तीन से परसेंट ले इंक्रीज भाई ए ओके अंडर अंडरस्टैंड लेके ठीक था परसेंटेज चेंज को तरीका वो कती बटा सा ये उटा दस परसेंट कम भाई बने और को दस परसेंट बंदा बॉडी भाई बने परसेंटेज चेंज निकालना सीखियो परसेंटेज चेंज निकालना सीखियो अरे समय हमें कैसे क्यों परसेंटेज चेंज निकालना सीखियो अब अब कैसे सीखते हो ईरोर को ईरोर में पनी तेज़ तेज़ होने सके ईरोर में योटा पूरा मात्र अलॉट बस नहीं पड़ता यहाँ मतियो पूरा भंस हो अरे समय हमें ले परसेंटेज चेंज करियो चेंज को ती भाई चेंज में त्यो सीखियो दी वोटा तरीका बटा लेस दें टेन परसेंट सा ले मोर दें टेन परसेंट सा अब कुने कुने वाला ईरोर को सोचा बा ईरोर परसेंटेज ईरोर परसेंटेज में कती चेंज आऊँ सा तो ये उटा इक्वेशन से यक्स बराबर एक ओ पावर यन तो परसेंटेज चेंज इन ईरोर इज इक्वल टू एक ओ पावर जो नॉर्मल वाला पढ़ी रहती हो नहीं जो नॉर्मल वाला लेस दें टेन परसेंट परसेंटेज चेंज में ये जसरी बनाए रहते तेसरी ने बनाऊंगे के ईरोर मा� पावर को तीसरा वन सा तो वन ले मल्टीप्लाई करते हैं वन ले मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा आयोजित ठीक है अन्य ये अन्य परसेंटेज चेंज इन यॉक्स ये लेके हो अन्य यो यन पावर से नहीं तो यन मल्टीप्लाई करते हैं ये को बोल देती परसेंट सा तो तीसरा परसेंट लेते हैं तो सिंपल तेस्ट तेसरी नहीं चल रहा है परसेंटेज चेंजेस 
अब कुने कुने बेला एवं भेरिएबल को मात्र पावर नदी दु तीनवटा भेरिएबल को पावर दी सकते हुए ये बेला कसरी सोलो करने जस्त यक्स बराबर कंस्टेंट टाइम्स यक्स को पावर ए वाई को पावर बी रेड को पावर सी छाइना ये पर्सेंटेज चेंज इन यक्स सोधे पर्सेंटेज चेंज इन यक्स ये मैं पर्सेंटेज चेंज होने पर्सेंटेज इरर छसेंटेज चेंज इन इरर अभी पावर छ पावर पावर लेखने मल्टिप्लाई पर्सेंटेज इरर इन यक्स लेखने पर्सेंटेज इरर इन यक्स कति पर्सेंट दिखाईन में तेरी लेखने अब यह दुवटा छोटे दुईवटा मल्टिप्लाई को मत हमें इरर को पर्सेंटेज निकालने बेला में प्लस लेख प्लस लेख इस पावर कति वाई को पावर बी है वाई को पावर बी तो यह बी पावर अगड़ी मल्टिप्लाई करने मल्टिप्लाई अभी वाई वाई में कति पर्सेंट इरर छो मल्टिप्लाई करने इसको संग फिर ये डिभाइड छिभाइड को सट्टा में कति माइनस कर दी माइनस कति बेला था पर्सेंटेज बेला में अगड़ी थे लेस दैन टेन पर्सेंट पर्सेंटेज चेंज कर पर्सेंटेज चेंज निकाल ते बेला मात्र माइनस कर दर इरर निकालने बेला में माइनस होना प्लस नहीं कर फरक तो पर्सेंटेज चेंज संग ये डिभाइड डिभाइड बाई जेड सी होने माइनस नलेख प्लस नहीं लेख इसको कोपिशेंट कति जाता सी मल्टिप्लाई पर्सेंटेज इरर इन पर्सेंटेज इरर इन जेड पर्सेंटेज इरर इन जेड इसमें जेड को पर्सेंटेज कति इरर छो मल्टिप्लाई करने इसको कोपिशेंट संग इसको पर्सेंटेज जस्ते अब अलग नबुझे अब कोई चाहे प्क्टिस कर बुझी हाल द पर्सेंटेज इरर इन मेजरमेंट अफ मस मस में कति पर्सेंटेज इरर छ मस में कति पर्सेंटेज इरर छू पर्सेंट इरर छी स्पीड में कति पर्सेंट इरर छ्री पर्सेंट इरर छ रिस्पेक्टिवली मस में दुई पर्सेंट इरर छ स्पीड में तीन पर्सेंट इरर छ पर्सेंटेज इरर इन मेजरमेंट अफ मस एंड स्पीड आर टू पर्सेंट एंड थ्री पर्सेंट रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द मैक्सिम इरर इन द मेजरमेंट अफ काइनेटिक इनर्जी अब काइनेटिक इनर्जी में कति इरर आर मस रीड को टर्म में काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला के होता हाफ एमबी स्क्वायर हाफ एमबी स्क्वायर हो अब मैं के पर्सेंटेज इरर पर्सेंटेज इरर ये लेखे पर्सेंटेज इरर इन काइनेटिक इनर्जी पर्सेंटेज इरर इन काइनेटिक इनर्जी ये कंस्टैंट को इरर लेख् नहीं पर्देन पर्सेंटेज में वो कति रहो मस रेलोसिटी है इसको पावर में कति है वन तो वन अगड़ी लेखे मल्टिप्लाई पर्सेंटेज इरर इन मस लेखे प्लस ये मल्टिप्लाई है कहीं लेखे फर्मुला में मैं प्लस लेखना अभी ये भेलोसिटी है इसको पावर कति है टू तो टू ले मल्टिप्लाई करने पर्सेंटेज इरर इन भेलोसिटी ये लेखे अब यह वन इंटू पर्सेंटेज इरर इन मस कर्सेंटेज इरर इन मस टू पर्सेंट पर्सेंटेज इरर इन स्पीड तीन पर्सेंट टू पर्सेंट वन टू इंटू वन को टू पर्सेंट भो टू इंटू पर्सेंटेज इरर इन भेलोसिटी कति हो पर्सेंटेज इरर इन भेलोसिटी भेलोसिटी स्पीड तीन पर्सेंट दिए टू इंटू थ्री पर्सेंट टू पर्सेंट अू इंटू थ्री पर्सेंट कति आयो सब जोड़ तीन दुना छ दुई आठ पर्सेंट आए इस सोल्व करने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स डायमेंशन रिरर ये सको अब हम भेक्टर स्केलर पढ़् स्केलर स्केलर भेक्टर पढ़ा स्केलर क्वांटिटी कल भस्ते पैला पढ़ी रहे दस दस क्लास दस क्लास अथवा एगार बाहर समय हमें के पढ़ो स्कलर क्वांटिटी कसला भाव इसको डेफिनेसन ये भनी रखे हो रही इन ट्रांस पढ़ने बेला में हमें स्कलर क्वांटिटी चिन्न को लगी एवटे कुछ जिसमें मैग्नेट्यूड हो मैग्नेट्यूड हो जिसल मैग्नेट्यूड हो स्कलर क्वांटिटी भो भेक्टर क्वांटिटी को मैग्नेट्यूड और डाइरेक्शन दुईवटा कुछ होता जस्त मैग्नेट्यूड को तिमी मतलब तिमी सोचते हो कि कसला भाषा है जस्ते डिस्टांस भो डिस्टांस को मैग्नेट्यूड कति पांच किलोमीटर कि छ किमीटर कि सात किलोमीटर कि दस किलोमीटर तो मैग्नेट्यूड हो कति किलोमीटर नाप्यौं तो क्वांटिटी लो मैग्नेट्यूड भाई वर्क कति झूल पांच झूल कि दस झूल के पच्चीस झूल तो मैग्नेट्यूड हो अब तेस जस जस को मैग्नेट्यूड मात्र होता हम इस कलर भस को मैग्नेट्यूड और डाइरेक्शन दुईटे हो डिस्प्लेसमेंट को पांच किलोमीटर कता तीर 
वन को डाइरेक्शन पनी आया है कता तीरो फिक्स डाइरेक्शन बन सके तो उटा फिक्स डाइरेक्शन सर तो इसलिए क्या बन सके वेक्टर बन सके डिस्प्लेसमेंट फाइव किलोमीटर इन व्हिच डाइरेक्शन डाइरेक्शन सम द्वितीय बन सके मैग्नीट्यूड पनी भाई पांच किलोमीटर रा डाइरेक्शन कता तीरो तो इसलिए फोर्स हम लोग दस न्यूटन फोर्स तो क्वेश्चन पनी आऊँ सके यो मैग्नीट्यूड साय साथ साथ डायरेक्शन को क्वेश्चन पनी आऊँ सके तो इसलिए दुई वाटा इंक्लूड करने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो बाई इंक्लूड करने लायक है वेक्टर बन सके मैग्नीट्यूड मात्रा भाई बोले हमें स्केलर बन सके ये तीता हमें जून जून जनरल कुरा हर चाह फील स्ट्रेंथ जुन्दिया कौन सा अथवा फ्लक्स डेंसिटी जुन्दिया कौन सा अथवा ग्रेडिएंट जुन्दिया कौन सा अथवा डाइपोल मोमेंट जुन्दिया कौन सा यार अब ये स्कॉलर कस ले बंसो जस्को पछाड़ी में पोटेंशियल जुन्दिया कौन सा जस्स ले हमी ये स्कॉलर पॉइंट ये स्कॉलर बन दिन सके जस्को पछाड़ी म फ्लॉक्स मात्रा होने से मैग्नेटिक जस्ते मैग्नेटिक फ्लॉक्स तो पछाड़ी में फ्लॉक्स झुंडियो ये स्कॉलर बन जो पछाड़ी में फ्लॉक्स यदि फ्लॉक्स मात्रा होए ना फ्लॉक्स डेंसिटी फ्लॉक्स आप सब डेंसिटी झुंडियो बने हम व्यक्तर बन जो मैग्नेटिक फ्लॉक्स डेंसिटी तो यो क्यों व्यक्तर क्वांटिटी जस्ते ग्रेडिएंट झुंडिए पसी है तो इसलिए पनी हम क्या बन्चो वेक्टर नहीं बन्चो पोटेंशियल ग्रेडिएंट वेलोसिटी ग्रेडिएंट पछाड़ी में ग्रेडिएंट आए पने वेक्टर बन्चो जस्ते डाइपोल मोमेंट पछाड़ी में आए पनी हम क्या बन्चो वेक्टर बन्चो फील्ड स्ट्रेंथ फ्लॉक्स डेंसिटी ग्रेडिएंट और डाइपोल मोमेंट यो चार पछाड़ी में कुने कुने फिजिकल क्वांटिटी को जैसे इलेक्ट्रिसिटी और बेलोसिटी और पोटेंशियल और जिस चुके को पछाड़ी में क्या आए बने यो फील्ड स्ट्रेंथ फ्लॉक्स डेंसिटी ग्रेडिएंट और डाइपोल मोमेंट आए बने हम क्या लेक्चर वेक्टर क्वांटिटी लेक्चर पछाड़ी में पोटेंशियल और फ्लॉक्स आए होने इस कलर तो इसलिए हमें याद कर याल के पोटेंशियल और फ्लॉक्स आए होने ये समझ दूंगी वटा से दूंगी वटा नो झुकने इस कलर क्वांटिटी याद करने को लगे क्या करते हो फ्लॉक्स रहते पोटेंशियल याद करो पछाड़ी में फ्लॉक्स पोटेंशियल आउने भी दिखे इस कलर लगाई � हम लोग कुने पने फिजिकल पॉइंट इसलिए इस कलर और वेक्टर में छुट्टियाँ इसके पची ये उटा पॉइंट इसलिए आधे ही आऊँ चाहिए और इंट्रांस पड़े पची आधे ही उटा ये पॉइंट इसलिए थपिंस है टेंसर पॉइंट इसलिए ये टेंसर पॉइंट इसलिए कस ले मचो ये समा मैग्नीट्यूड पनी उनसा डायरेक्शन पनी उनसा तो इसक इसे मैंने पांच किलोमीटर ये तीन के रही है रहने तक है पांच किलोमीटर डिस्टेंस है मैंने पांच किलोमीटर पुणे साइड घुमाओ तक बनी पांच ही किलोमीटर तक तीरों हंसा डिस्प्लेसमेंट बट यदि डायरेक्शन चेंज करता मैग्नीट्यूड में पांच किलोमीटर बाटा छह किलोमीटर इस तो इस तो चेंज होने भी दिक्कत ये सब क्वांटिट टेंसर बन्चो मैंने जो डायरेक्शन ये ताती रहा सब ने पांच किलोमीटर मतलब पांच किलोमीटर होने ये ताती रहा उनसे बने छह किलोमीटर भी आलने डायरेक्शन चेंज करने भी थी कई मैग्नीट्यूड में चेंज आउने लायक हमें टेंसर क्वांटिटी बन्चो जस्ट एक प्रेशर ये ताती रहा यो ये उटा उन्हें कार्टून चाहिए न कती पास्कल सा दस पास्कल भाई तेरा यो ये सारी टेड हो गए रे प्रेशर लगाओ दा फिर चेंज होने जाके ये सारी टेड हो गए रा स्टोन टेड हो गए वाने तेज पची प्रेशर लगाए वाने तीन है पास्कल होना सकता दूसरी है पास्कल होना सकता थोड़े दबी ना सकता तो तेज इसलिए डायरेक्शन अनुसार चेंज होने क्वांटिटी अब टाइप्स ऑफ वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर धेरे वेक्टर हो वेक्टर हरु को धेरे टाइप्स आरुं जा तीव्र मध्य तीन और लाइस वोट से तीन वाटा यूनिट वेक्टर पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर यो तीन वाटा वेक्टर का हमें पढ़ सों यूनिट वेक्टर जैसे यो ये वाटा वेक्टर चाहिए ना ए वेक्टर चाहिए ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लाई ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। कुने पने ये उटा वेक्टर से यो ए वेक्टर सा इस लाई ये सारी डबल डांस लगाई दिन से दूसरी साइड बाटा इसको इसको और था ये इसको मैग्नीट्यूड हो। अथवा झंडा हटाई दिन ये माथी को तीर चाहिए ये तीर हटाई दिन से बने पनी यो इसको और था मैग्नीट्यूड नहीं 
हमें दुई तरीका लेखन सकता दुईटे साइड में डैश लगाई दू अथवा इसको तीर हटाई दू इसको अर्थ मैग्निच्यूड भो क्या तो दुईवटा तरीका मैग्निच्यूड तो यो ए भेक्टर को मैग्निच्यूड टाइम्स यूनिट भेक्टर ने मल्टिप्लाई कर दिया हमें भेक्टर रिप्रेजेंट कर मैग्निच्यूड रूनिट भेक्टर डाइरेक्शन जाना भेक्टर में कति दुईवटा कुरा हो मैग्निच्यूड हो रहा डाइरेक्शन हो तो यूनिट भेक्टर डाइरेक्शन ये तो ए को कैप लगाई दी ये तो कैप कैप लगाई दिए हमें यूनिट भेक्टर भू कु भेक्टर जैसे ए भेक्टर को इसी ए को कैप लगाई दिए यूनिट भेक्टर अफ ए भू क्या इस मैग्निच्यूड भी भाई डाइरेक्शन भी भाई तो ये ए भेक्टर ने दुईवटा तरीका रिप्रेजेंट कर मतलब दुईवटा कुरा दुईटे कुछ रिप्रेजेंट कर सकते इसको कैरेक्टर मैग्निच्यूड रेक्शन दुईटे हो तो मैग्निच्यूड लेख डाइरेक्शन लेख यूनिट भेक्टर को कंसेप्ट यो यो ए कैप वाला यूनिट भेक्टर अती बुझा ते पच्ची अब एटा क्वेश्चन करम न द यूनिट भेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे एट भेक्टर क्वांटिटी है एट भेक्टर मान ए भेक्टर बराबर आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर राखे ए ए भेक्टर बराबर आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर राखे अभी यह भेक्टर को यूनिट भेक्टर कती हो जैसे यह भेक्टर को यूनिट भेक्टर मतलब ए कैप को भैल्यू कति हो सो क्या द यूनिट भेक्टर एलोंग आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर यो ए भेक्टर बराबर आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर भो ए कैप कती हो यूनिट भेक्टर कति हो सो ए ऑप्शन में के कैप हो कि बी ऑप्शन में तेई हो जुन भेक्टर से तेई हो कि सी ऑप्शन में रुट अंडर टू हो कि बी ऑप्शन में आई प्लस जे बाई टू हो इस सोल्व कर फर्मुला बना हम फर्मुला भेक्टर बराबर ए भेक्टर बराबर मैग्निच्यूड रूनिट भेक्टर यूनिट भेक्टर निर्णय हम भेक्टर बराबर मैग्निच्यूड अफ ए भेक्टर इंटू इसको यूनिट भेक्टर यूनिट भेक्टर बराबर व्हाट लेख्ता यो गए तो साइड में डिभाइड कर दूँ ए भेक्टर डिभाइडेड बाई मैग्निच्यूड अफ ए भेक्टर निल्स के भैया बराबर यूनिट भेक्टर निकाल निस्क सको हम ए कैप भेक्टर हेर ए कैप बराबर जैसे यो ए भेक्टर मैं कैपिटल लेटर न मने स्मल लेटर मैं ए कैप भेक्टर बराबर ए कैप इजिकल टू इसको भेक्टर बाई इसको मैग्निच्यूड मैग्निच्यूड ने डिभाइड कर दी हम यूनिट भेक्टर आ भेक्टर के ए भेक्टर बराबर कति ये सेम टू सेम लेख मैं डिभाइडेड बाई इस मैग्निच्यूड कति हो मैग्निच्यूड मैग्निच्यूड निने तरीका हो मैग्निच्यूड निल्न को लगी इसको अगड़ी को कति को फिशेंट इसको स्क्वायर प्लस इसको अगड़ी कति को फिशेंट वन छोटे स्क्वायर दुईटे को सम कर दी वन को स्क्वायर वन प्लस वन कति भाई टू भाई रुट अंडर टू वन स्क्वायर वन स्क्वायर रुट अंडर टू ये कौन ऑप्शन में सी ऑप्शन में सी एंसर यूनिट भेक्टर निकालने सिक यूनिट भेक्टर कसरी भेक्टर अस को मैग्निच्यूड ने डिभाइड कर दी यूनिट भेक्टर आँच अब तिमी एक्जाम में सो भाई पोलर भेक्टर हो कि एक्जीएल भेक्टर हो चिन्ह को लगी भाई क्या अर्क भेक्टर सेकेंड भेक्टर हम पढ़ाई रहे पोलर भेक्टर पोलर भेक्टर को लिनियर डाइरेक्शन इफेक्ट दिख जो एटा लाइन में रिप्रेजेंट कर जैसे डिस्प्लेसमेंट भो डिस्प्लेसमेंट एवं डाइरेक्शन छोटा फिक्स डाइरेक्शन छिस्प्लेसमेंट एवं डाइरेक्शन लिनियर इफेक्ट दिखा एवं लाइन में इफेक्ट दिखा जैसे फोर्स फोर्स यहाँ एवं डाइरेक्शन ये एवं डाइरेक्शन मतलब कुछ एवं डाइरेक्शन में एक्टा लिनियर इफेक्ट दिने हम के भो पोलर भेक्टर भू जैसे ये मैं ये वाल है ये वाल में मैं ये एटा डाइरेक्शन में फोर्स लगाए अथवा यो डाइरेक्शन में फोर्स लगाए मतलब एवं डाइरेक्शन मत लिनियर इफेक्ट दिशा नहीं लिनियर डाइरेक्शन दिशा नहीं एटा लाइन में डाइरेक्शन दिशा तेज हम पोलर भेक्टर भू तो क्वांटिटीज को इक्जापल फोर्स रोक क्वांटिटीज भेलोसिटी हो जैसे भेलोसिटी कता एवं डाइरेक्शन तर हो भेलोसिटी ये हिड़ी रहें ये तो भेलोसिटी होते हैं एवटा डाइरेक्शन एवं मतलब एवं डाइरेक्शन एवं जाने एवं कहसम जाने तो हो दुईवटा पोल बीच को डाइरेक्शन दिशा नहीं पोलर भेक्टर भू अर्क यो लिनियर डाइरेक्शन दिखा अर्क एक्जीएल भेक्टर को रोटेशनल इफेक्ट दिखा जैसे रोटेशनल इफेक्ट हम ये रोटेशनल डाइनामिक्स में पढ़् हमी रोटेशनल डाइनामिक्स अर्क चैप्टर छाड़ी को इसी कु वस्तु घूमि रहे है मान यो घूमि रहे वस्तु इस बीच यो घूमता खेल इसको एंगुलर भेलोसिटी ये कता होता है इसको एक्सि एक्सिश में घूमि रहे पर्पेन्डिकुलर छा मत में इसको 
यो भूमि रहे इसको है सपोज यो इस भूमि रहे है इसको डायरेक्शन इस भूमि रहे इस डायरेक्शन जो मत को एक्सिश यो एक्सिश भो ये सर्फेस भो ये पूरे सर्फेस भो अस पच्चीस मतलब इस नाइन्टी डिग्री में देखा इस अभी इस चार तीर घूमि ये मत में एक्सिश है एंगुलर भेलोसिटी को डाइरेक्शन एक्सिश में हो ओमेगा रिप्रेजेंट कर बडी जैसे बल हर से तो बल हर इस घूमि रहे तर इस डाइरेक्शन एंगुलर भेलोसिटी को मत नाइन्टी डिग्री में हो मत नाइन्टी डिग्री मत इस रोटेशनल इफेक्ट बन सके इस घूमि रहे ये इसको इसको डाइरेक्शन ये होने तर ये नएर मत हो इस एक्सिस में हो एक्सिस में रोटेशनल इफेक्ट दिए अबउट एक्सिस एक्सिस में रोटेशनल इफेक्ट कंट्रीज हम के एक्जीएल भेक्टर जैसे एंगुलर भेलोसिटी मोमेंट अफ फोर्स ये तीनवटा में नजुक् अब पोलर भेक्टर और एक्जीएल भेक्टर में नजुक् क्वेश्चन म पछाड़ी कर स्केलर भेक्टर पढ़ी है अब ते पी अब भेक्टर को पढ़् भेक्टर को दुई तीनवटा कुछ पढ़् भेक्टर में एडिशन कर मिले भेक्टर में एडिशन कर मिले सब सब्ट्रैक्शन कर मिले मल्टिप्लिकेशन कर मिले तर डिभाइड कर मिलते हैं भेक्टर लेक्टर ले डिभाइड कर मिले जैसे दुईवटा भेक्टर छे ए भेक्टर तो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर कर मिले ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर कर मिले ए भेक्टर मल्टिपलाय बी भेक्टर कर मिले तर डिभाइड कर मिलते हैं ए भेक्टर डिभाइड बाई बी भेक्टर मिलते हैं इसको कुछ निम छ अलगसम बनेक डिभाइड कर मिलते हैं ये नया कुछ हो तुम नपढ़े इस नया कुछ बने अब एडिशन रट्रैक्शन कसरी कर दुईवटा लाऊ दी तिमी प्लस टू में पढ़े ट्रैंगल लाओ रेक्टैंगल लाओ ट्रैंगल लाओ रेक्टैंगल लाओ और ट्रैंगल लाऊ में के पढ़् पे ट्रैंगल लाऊ लिया पढ़ाऊँ तेस पीछे रेक्टैंगल लाऊ में जानू ट्रैंगल लाऊ हेड हेड एंड टेल हो इसमें हेड एंड टेल हे दुईवटा भेक्टर छसंग दुईवटा भेक्टर छे मेट ल जस्ते ए भेक्टर छे मसंग ए भेक्टर यो बी भेक्टर यो है हेड एंड टेल हेड र टेल हेड कल भ जस जिस को जो ठाव में एरो है हेड भू जो ठाव में पछाड़ी तेल टेल भू हर एक भेक्टर में ये ये ठाव में एरो एरो रिप्रेजेंट करने ठावला हेड भू पछाड़ी को टेल भू अड एवं भेक्टर को हेड अर्क भेक्टर को टेल एक ठाव में आयो हम ट्रैंगल लाओ लगा जस्ते ए भेक्टर को हेड बी भेक्टर को टेल एक ठाव आयो हमें कुल लाऊ लगा ट्रैंगल लाऊ हे ट्रैंगल बनी हाल अब यह जो रिप्रेजेंट कर जो ट्रैंगल बनो नहीं अर्क लाइन तांचो ये दुईटे भेक्टर रिप्रेजेंट कर हम इस जान पाओ तर ए डाइरेक्टली गयो है इसलिए हमें ट्रैंगल हे ट्रैंगल बनो नहीं हम ट्रैंगल लाऊ ने इसलिए डील कर कसरी निकालने तो एक छीन में रुका अब रेक्टैंगल लाऊ के भू रेक्टैंगल लाऊ में दुईटे को टेल टेल एक ठाव आयो नहीं दुईटे भेक्टर को टेल टेल जो ये बी भेक्टर थी मत तीर है अभी ये ए भेक्टर थी इसको हेड ये भो इस टेल ये भो ए भेक्टर को ए भेक्टर को अभी बी भेक्टर को टेल ये भो हेड ये भो तर दुईटे को टेल टेल एक ठाव में आँच नहीं बेला एक्टिवेट हो रेक्टैंगल लाओ रेक्टैंगल लाओ टेल टेल भेक्टर एक्टिवेट हो टेल टेल एक ठाव में भोन लाओ एक्टिवेट हो रेक्टैंगल लाओ हेड टेल एवं को हेड और अर्क को टेल एक ठाव में भो रेक्टैंगल लाओ अब है ट्रैंगल लाओ एवं को हेड अर्क को टेल तो ट्रैंगल लाओ टेल टेल दुईटे को आयो है रेक्टैंगल लाओ अब रेक्टैंगल लाओ और ट्रैंगल लाओ जैसे यो भेक्टर रो भेक्टर जोड़ो कौन भेक्टर आँच यो भेक्टर आँच नहीं तो भेक्टर ट्रैंगल ने दिए नहीं हमें ट्रैंगल लाओ बनो अब यह भेक्टर रो भेक्टर को बीच को बीच में रिप्रेजेंट होने लाइन ले के दिखा दुटे को सम दी के दुटे को सम बराबर ये हो दुटे भेक्टर को सम बराबर ये हो जैसे हमें पैला के जेनरल एडिशन कसरी पढ़ी रहे जेनरल एडिशन ये दुईटे सम कर पांच पांच कति हो दस हो रहा भेक्टर एडिशन में पांच प्लस पांच दस हो नुन पी सकता के क्योंकि यह बीच में एंगल आई हाल यह बीच में एंगल को कारण होना सकता न होना पड़ने सकता तो इसलिए जेनरल रूल लगे भेक्टर एडिशन में अब यो दुईवटा भेक्टर छो दुईवटा भेक्टर अब दुईवटा भेक्टर में कुछ एंगल लिने यो एंगल लिने 
राखेर यसको हेड र यसलाई एक्सटेंड गरेर दुईटैले टिल टिल एक ठाउँमा गरेर जुन एंगल बन्छ त्यो एंगल लिने यो दुईटै भेक्टरको बीचको एंगल कुन लिने यो बाहिरको यो एंगल नलिने यो एंगल लिने बाहिरको त्यसपछि यसमा कुन एंगल लिने टिल टिल वालामा रेक्टेंगल वालामा कुन एंगल लिने त यो त यो बीचमा त दुईटैको टिल एकै ठाउँमा छदै छ त एक त्यही लिहाल्ने के यो थीटा यो थीटा यो एंगल लिने अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्न हामीले सिकेको होला यो आर भेक्टरलाई हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर मानियो रिजल्टेन्ट भेक्टर मानियो त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त ए भेक्टरलाई जोडियो बी भेक्टरलाई जोडियो हैन दुईटै भेक्टरलाई जोडेपछि यसलाई म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यो फर्मुला पढेको होला फर्मुला पढेको होला म्याग्निट्युड निकाल्ने हामीले अब के लेख्छौ आर भेक्टरको म्याग्निट्युड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ यति याद गर अब डाइरेक्सन यो डाइरेक्सन पनि हुन्छ भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै कुरा हुन्छ त म्याग्निट्युड त निकाल्न सिक्यो यो फर्मुलाबाट निस्किन्छ थीटा कुन लिने त यो ट्रायंगल लौमा अनि यो रेक्टेंगल लौमा अब यो रिजल्टेन्ट भेक्टर कति डाइरेक्सनमा छ त यो अल्फा डाइरेक्सनमा हुन्छ ए भेक्टर सँग हेर यो अल्फा डाइरेक्सनमा हुन्छ अल्फा एंगलमा हुन्छ ए भेक्टर सँग रिजल्टेन्ट भेक्टरको डाइरेक्सन ए भेक्टर सँग कति कतिमा घुमेको छ अल्फा डाइरेक्सनमा हेर अल्फा डाइरेक्सन यो पनि हुन्छ अब रिजल्टेन्ट डाइरेक्सन लिनको लागि tan अल्फा लिने tan अल्फा बराबर b यसको भ्यालु b हुन्छ अनि b sin θ sin θ राख्ने बाइ यो a प्लस प्लस a प्लस b cos θ लेख्नु a प्लस b cos θ लिने कसको सँग त a भेक्टर सँग a भेक्टर सँग यो फर्मुला दुईवटा याद गर म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन टाइम सकि सक्यो अझै पढ्छौ कि के गर्छौ यो च्याप्टर सकाइ दिन्छु म चार्टमा लेख त पठाउनु प्लिज कन्टिन्यु कन्टिन्यु ओके ल म सकाइ यो च्याप्टर सकाइ र त्यसपछि म्याट पनि मेरै पालो हो के म्याट पनि म नै पढाउँछु दुईटै पिरियड मेरो हो त्यसैले यो सकाइ र त्यसपछि म्याटमा जान्छु म्याटमा अलि कम छ यो टाइम एन्ड वर्कमा ट्रिक बाट मात्र पढाउँछु त्यसैले कम छ त्यसैले म्याट अलि कमै टाइममा सक्छ त्यसैले यो एक्सटेंड गरेर उताको थोरै टाइममा सकाइ दिन्छु हेरौ यसमा अब एंगल छ नि यो एंगल साइन र कोस थीटा चाहिन्छ त हामीले साइन थीटा र कोस थीटाको भ्यालु याद गर्नुपर्छ के किनभने धेरै काम लाग्छ यो भ्यालु साइन थीटा र कोस थीटाको भ्यालु धेरै काम लाग्छ कुन कुनको भ्यालु लाग्छ त 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री हेरौ साइन थीटाको भ्यालु मैले याद गराउँछु 0 1 2 3 4 4 4 सबैको डिभाइड बाइ 4 डिभाइड बाइ 4 डिभाइड बाइ 4 यसरी लेख्ने रूट अंडर हालदिन भ्यालु आइहाल्छ आफै मैले के गरे 0 1 2 3 4 लेखे डिभाइड बाइ सबैमा 4 गरे आ रूट अंडर हालदिए हेर 0 बाइ 4 कति भयो 0 रूट अंडर 0 भनेको 0 नै भयो 1 बाइ 4 कति भयो त 1 बाइ 4 को रूट अंडर कति आउँछ 1 बाइ 2 आउँछ 1 बाइ 2 2 बाइ 4 2 बाइ 4 त 2 2 जा 4 कटिहाल्छ 1 बाइ 2 आयो त रूट अंडर छ त्यसैले 1 बाइ रूट 2 आयो तलमा रूट 2 आयो 60 डिग्री को माथिमा रूट अंडर फेरि तलमा रूट अंडर 4 को स्क्वायर रूट अंडर 4 को त्यो कटेर 2 स्क्वायर कटेर 2 आउँछ नि त्यो 2 तलमा 2 आइहाल्यो माथि यो 4 4 4 ले डिभाइड भइहाल्यो भने 1 आइहाल्यो त्यो रूट अंडर 1 भनेको 1 आइहाल्यो यसरी हामी फर्मुला यो भ्यालु याद भइहाल्यो अब अब कोस को कोस थीटा को भ्यालु कोस 0 डिग्री को अब साइन 0 डिग्री को 0 भइहाल्यो साइन 30 डिग्री को हाफ भइहाल्यो साइन 45 डिग्री को 1 बाइ रूट 2 भइहाल्यो साइन 60 डिग्री को रूट 3 बाइ 2 साइन 90 डिग्री को 1 कोस को एक्सचेंज गर्ने के 90 डिग्री यता गर्दिने 60 डिग्री यता गर्दिने 45 डिग्री यता गर्दिने यो यता गर्दिने यो यता गर्दिने एक्सचेंज हुन्छ के साइन थीटा को उल्टा हुन्छ के एक्सचेंज गर्दियो भ्यालु याद भयो यति भ्यालु याद भइसकेको छ tan को भ्यालु sin θ बा cos θ हुन्छ नि त्यसरी tan को पनि निकाल्न सक्छौ हामी तर sin θ को चाहिन्छ त्यसैले sin θ को याद गरियो 
एज ट्रिक साइंटिस्टर के होने चाहिए पागल होने चाहिए पागल होने चाहिए पागल होने को हाफ होने चाहिए तो साइंटिस 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 और उल्लेख होने चाहिए हाफ होने चाहिए तो इसको भालू याद करना एकदम सही लो हाफ होने चाहिए साइंटिस को भालू हाफ होने चाहिए याद करा अब अब बिर्सी देनो क्या साइं तीस साइंटिस्ट मनु को साइंटिस्ट माना क्या साइंटिस्ट साइंटिस्ट और उपागल उनसे हाफ उनसे पूरे हाफ उनसे तो साइंटिस्ट को भालू हाफ उनसे क्या ये हाफ आइलेस हम क्या पढ़ियो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन मनु को ये बीच सब माइनस आयल से ये ती ये तब माइनस आयल से बस ये ती फर्क से मात्रा ये तब माइनस ए ए माइनस ए भंतर माइनस बी भंतर करियो बने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अटा में ये तब माइनस आउट से टू ए बी कोस थीटा ये ती फर्क मात्रा से अब ये रहा क्वेश्चन स ए भेक्टर को यो डबल डांस लगाया दिन भेजती का मैग्नीट्यूड आया था ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड और बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड बराबर ए छह बने दुई टेल सम बराबर कती आऊँ सकती हूँ सो दिले था ये उटा यो भेक्टर था ए भेक्टर था इसको मैग्नीट्यूड ये ये कती पांच किलोमीटर होला चाहे पांच मी वहीं ना रेक्टेंगल लाओ लाया लाग से था टेल 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 एक एक हो जाता है ये रेक्टेंगल बोलें तो रेक्टेंगल को डायगोनल लेके दिन सा रिजल्टेंट दिन सा तो ये रिजल्टेंट भक्तर बराबर कती होने चाहिए उसको दिए से रिजल्टेंट बने को ए भक्तर प्लस बी भक्तर को रिजल्टेंट दिन है कती होने चाहिए ये अन्य ए को भैलू कती दिए कुछ है रहता ए दिए कुछ है तो ए रख दिए बी को था वहाँ पनी ए रख दिए ए बी था वहाँ पनी ए ए रख दिए तो फॉर्मूला को टू भैया लियो कोस्टिटा को कोस्टिटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर अन्य ए इनटू ए भने को टू ए स्क्वायर कोस्टिटा जाती भैया अब वन प्लस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा ला हाफ एंगल वाला परमाणु लगाओ ये कोस टू थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन यो दस क्लास में पढ़ी रहती है ना ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री चक्कर में ये बात हम ले ये इसको परमाणु लगाओ तो वन प्लस कोस थीटा को जरा वन प्लस कोस टू इनटू थीटा बाय टू लेफ्ट नंबर से ये टू टू कट यार वन प्लस थीटा बराबर वन प्लस कोस थीटा ये स्लाइड में ले लेके रिस्पॉन्स प्लस कोस थीटा बराबर वन प्लस कोस टू इनटू टू थीटा ये सारी लेफ्ट नंबर से तब मैं लेके लेके वन प्लस कोस टू इनटू थीटा बाय टू लेके के यो काट नंबर से इसलिए अब ये रह स्क्वायर ये थीटा को सम किया चाहिए थीटा बाय टू चाहता थीटा बाय टू यो माइनस वन ताई यो माइनस वन यो माइनस वन ए प्लस वन कॉट यार यो की बाकी रहे टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू ते ही लेके के वन प्लस कोस थीटा को थोमा टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू लेके अन्य टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वाय ए स्क्वायर सब ने ये उटा ए पनी बाहर आये ये उटा रूट कटेरा अनि कोस स्क्वायर बाहर को स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय टू सब ने कोस थीटा बाय टू पनी बाहर आये ये स्क्वायर रूट कटेरा पति आये आंसर टू ए कोस थीटा बाय टू ऐसा रिसोल्व करनी ऐसा रिसोल्व करनी ए भेक्टर और बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड ये उटा महिले सोल्व कर दिए यो होमवर्क ए भेक्टर बराबर बी भेक्टर बराबर ए भाइयों बने ए भेक्टर माइनस महिले पॉलस बाला महिले कर दिए माइनस बाला तीन यार उल्लेख करेगा गौर प्रैक्टिस करना तो आंसर कती आउने पड़ेगा टू ए साइन थीटा बाय टू आउने पड़ेगा इफ कते तीन यार लाए आये ना बने 
ए माइनस बी वेक्टर को वैल्यू कती हुन्छ 2a sin θ 2 2a sin θ 2 यो होमवर्क भयो अर्को मैले फेरि सोल्व गर्दै छु हेर ए वेक्टर को म्याग्निट्युड र बी वेक्टर को म्याग्निट्युड बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भयो भने यो तीनटै वेक्टर अब इक्वल भयो के जस्तै यो ए वेक्टर थियो नि ए वेक्टर यो बी वेक्टर र यो यो वेक्टर मतलब इसको रिजल्टेंट यो हुन्छ नि यो वेक्टर दुईटीको रिजल्टेंट यो ट्रायंगल हेड टेल हेड एउटाको हेड अर्कोको टेल जुटियो भने ट्रायंगल ले दिन्छ रिजल्टेंट ट्रायंगलको अर्को तेस्रो साइड ले त्यो यो ट्रायंगल यो तीनटै इक्वल छ रे त्यस्तो हुने हो त हेर यो बराबर यो बराबर यो यो बराबर यो बराबर यो तीनटैको इक्वल छ यो बराबर यो बराबर यो यसको अर्थ यो त इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो नि यो बराबर यो बराबर यो भएपछि त्यो यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको भ्यालु 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हुन्छ नि त हेरेर नै भन्दिन्छ हामीहरु के यो 60 60 डिग्री तर ए र बी को बीचमा कति हुन्छ यो ए भेक्टर भयो र यो बी भेक्टर भयो यो रिजल्टेंट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर रिजल्टेंट भयो रिजल्टेंट भेक्टर अब ए भेक्टर र बी भेक्टर को भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेछ ट्रायंगल लगमा यो एक्सटेन्ड गरेर टेल टेल एकै ठाउँमा गरेर यो एंगल भनेको छ 120 डिग्री कसरी आउँछ त हेर एउटा कुनै पनि ट्रायंगल छ हैन त्यो ए यो एउटा साइड छ अर्को साइड छ यो एक्सटेन्ड गरियो भने यो 60 डिग्री छ भने यो कति डिग्री हुन्छ 120 डिग्री त यो ए भेक्टर भयो यो बी भेक्टर भयो ए भेक्टर र बी भेक्टरको बीचमा कति डिग्री होला 120 डिग्री ए हेरेर नै भन्दिन्छ के यसको एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री तर सोल्भ पनि गरे भने सोल्भ यसरी गर्छ के यसरी सोल्भ गर्न मिल्छ तर हामीले यसको इन्टरनेशनल त्यति टाइम त हुँदैन नि त्यति टाइम हुँदैन त्यसैले हामी के गर्छौ त्यसलाई हेरेर नै गर्दिन्छौ यस्तो यो यो तरिकाबाट जानु एउटा साइड एउटा साइड यो भयो अर्को साइड यो एउटा भेक्टर यो भयो अर्को साइड यो अर्को भेक्टर यो भयो र तेस्रो भेक्टर रिजल्टेंट भयो तीनटै इक्वल दिएछ 1 2 र तीनटै इक्वल दिएछ हेर तीनटै इक्वल दिएछ भने यो 60 डिग्री 60 डिग्री भयो अनि एक्सटेंड गरेर यो दुईटै एंगल हामीले निकाल्छु एता मैले सिकाएको थिए नि ट्रायंगल लमा यो बाहिरको एंगल निस्किन्छ ए र बी भेक्टरको एंगल सोध्यो भने ट्रायंगल लमा बाहिरको भेक्टर यो बाहिरको भेक्टर मैले एक्सटेंड गरे यो 60 डिग्री छ भने स्ट्रेट लाइनमा यो कति डिग्री हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ त्यो 120 डिग्री आन्सर भयो ए र बी भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ 120 डिग्री यही आन्सर हुन्छ यो तरिकाबाट गर्छौ कि यो सोल्भ वाला तरिकाबाट जानि हाल न सोल्भ गर्ने तरिकाबाट पनि गरिन्छ ए बी र यो रिजल्टेंट भेक्टर तीनटै बराबर मैले यक्स मान दिए यक्स मान दिए यक्स मान दिए अब ए रिजल्टेंट भेक्टरको फर्मुला यति हुन्छ ए प्लस बी को भ्यालु कति छ हेर त ए प्लस बी को भ्यालु कति छ यक्स छ त्यो मैले यक्स माने यसको सटामा यसको सटामा यक्स माने अनि ए ए को भ्यालु कति राखेछ ए को भ्यालु पनि मैले यक्स माने बी को भ्यालु पनि किन नभने तीनटै इक्वल छ भने सबैको सटामा यक्स यक्स लेख्न पाउँछु नि त यक्स यक्स बी को सटामा पनि यक्स लेखे ए को सटामा फेरि यक्स लेखे यसको सटामा पनि यक्स लेखे हेर यो रूट यो साइडमा यो साइडमा आयो भने स्क्वायर गर्न मिल्छ त स्क्वायर गर्दिए मैले x स्क्वायर इज इक्वल टु यता x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कति भयो त 2x स्क्वायर अनि 2x इन्टु x कति भयो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos θ cos θ यति भयो अब 2x स्क्वायर बाट मैले यो 2x स्क्वायर यो साइडमा लाग्दा कति हुन्छ x स्क्वायर 2x स्क्वायर त x बाट 2 वटा गयो भने कति हुन्छ x स्क्वायर बाकी रह्यो त x स्क्वायर मैले लेखे अनि यता यता कति बाकी रह्यो 2x स्क्वायर cos θ बाकी रह्यो अब cos θ बराबर कति हुन्छ त यो यति लिएर यस यो साइडमा गएर डिवाइड गर्दियो यति लिएर यो साइडमा गएर डिवाइड गर्दियो त मैले यो x स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ले डिवाइड गर्दियो cos θ को भ्यालु आउँछ त x स्क्वायर x स्क्वायर कट -1/2 रह्यो त -1/2 अनि cos -1/2 कति डिग्रीको भ्यालु हुन्छ हेर मैले टेबल याद गरेको 1/2 भयो हैन 90 डिग्री फेरि 90 डिग्री बाट यसरी रिपिट हुन्छ 90 प्लस 30 कति भयो 90 प्लस 30 कति भयो 120 120 डिग्री तर cos कति के हुन्छ अब माइनस हुन्छ कास्ट रुल बाट तिमीहरु पढेको होला C A S T कास्ट यता अल पोजिटिभ अनि यता साइन साइन र कोसेक साइन कोसेक मात्र पोजिटिभ यता cos आउँछ त हेर cos 120 डिग्री मा यता cos के भयो त नेगेटिभ भयो त 120 डिग्री भनेको यता जाने बित्तिकै नेगेटिभ भयो त त्यसैले यो नेगेटिभ 120 डिग्री नेगेटिभ -1/2 भनेको cos कोटर मा कति डिग्रीको भ्यालु हुन्छ -120 -1/2 भनेको cos 120 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ cos θ बराबर cos 120 डिग्री 
a vector बराबर b vector मतलब a vector को magnitude बराबर b vector को magnitude बराबर अब पहला क्या थियो sum equal थी बने एक से बीस डिग्री आयो यदि difference equal था बने साठ डिग्री आओ तो ये तीन मेरे को लगे फेरी home up हुए तीन मेरे वापस बर्न हुए जैसे यो a vector भाई हो ना a vector अने b vector b vector मानो मिले ये तीरा बनाया है ना b vector तो negative b vector का तीरा है ये तीरा है negative b vector पॉजिटिव ये तातीरा भाई ने उसको उल्टा भाई वो नहीं निगेटिव भी होता है निगेटिव भी होता है इसको रिजल्ट टेंट करते आए थे यार क्या यो रिजल्ट टेंट है यो इज़ कॉल्ड यो इज़ कॉल्ड यो सब बने एंगल ए बी को बीच चमक दिया जाए रहता यो 60 डिग्री सही यो 60 डिग्री सही यो पनी 60 डिग्री भाई बने यो यो ए र बी बी वेक्टर को बीच पे एंगल कती हो कती डिग्री आउंस ए र बी को बीच में ये थीटा यो हम बनो एक आये ने बने हमारे फिर इस वजन त्यो ये यो ग्रुप में दूसरी तरफ हम बनाए हुए यो ग्रुप यो चैट ग्रुप में चैट हुई ना यो कैसा फेसबुक ग्रुप में इसको दावन सा नेत्र बने ये सारी ये सारी फॉर्मूला लगाए दो ये यो फॉर्मूला बात अपनी बन सके पॉलस को सटा में खाली माइनस माइनस करनु माइनस माइनस करनु अने ये तब अपनी माइनस रहन सा अतः ये तब माइनस यो कॉटियल से माइनस माइनस यक्स स्क्वायर बाय माइनस टू यक्स स्क्वायर यो यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर कॉटियो ये माइनस माइनस कॉटियो बराबर वन बाय टू क कोस थीटा बराबर कोस 60 डिग्री तो कती थीटा बराबर कती आया 60 डिग्री आंसर आया ये सर इस सोल्व करता सोल्व करा तो पन्नी आया था ट्रायंगल में बुझे रह पन्नी हुई अब पांच नंबर में जोड़े को रह डिवाइड करे को दूसरे इक्वल समान को यो दूसरे को बीच को एंगल कती हुई है यो दूसरे को बीच को रिजल्ट एंड को एंगल क ये उटा ए वेक्टर था और को बी वेक्टर था तो ये इसको रिजल्ट एंड कौन लेते हैं यो लेते हैं ट्रायंगल लाओ हेड टेल हेड और टेल एक था मैं भाई बने ट्रायंगल बनाऊँ सा तो जस्ट ले तो रिजल्ट एंड भाई तो यो के भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भाई और को बी वेक्टर बने को ये तब माइनस कर चुके a vector minus b vector को यो result end भाई और यो दूसरे एंगल यो दूसरे यो vector अब कौन vector था यो vector र यो vector को बीच में कती एंगल बोला यो यो एंगल सो दिया था यो एंगल थीटा बराबर बार तो यो थीटा बराबर जो कती यहाँ था 90 डिग्री यहाँ था और सर यहाँ से यो सोल्व करा अब a vector plus b vector इसको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख दियो a square plus b square plus 2ab cos theta. A vector minus b vector. The minus will be the minus will be the polos cos theta. Minus will be the minus. Then the root is cut. And this is a square. And this is a cut. This is the side. This is the minus. Then the root is cut. Then the root is a square plus b square plus 2ab cos theta. This is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. यो a स्क्वायर यो साइड में यो साइड में गोई भने माइनस भएर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भएर कति हाल्छ नि त यो a a कति हाल्यो b b कति हाल्यो अब कति र यो माइनस यता छ यो साइड में गोई भने प्लस हुन्छ नि त 2 2 कति भयो त 4ab cos θ भयो हाल्यो के 4ab cos θ बराबर यो साइड में केही छैन भने 0 रह्यो एकै चोटी मैले लेख दिएको छु 4ab cos θ बराबर 0 अनि 4ab यो साइड में डिवाइड भयो भने 0 डिवाइडेड बाइ 4ab कति हुन्छ त 0 नै रहन्छ नि त 0 नै लेखे त cos θ बराबर 0 कति को भ्यालु हुन्छ त्यो टेबल बाट याद गर याद करो है ना मतलब त्रिक बाटा सीख दाव उनसे कोस कोस 90 डिग्री बराबर जीरो उनसे कोस कती को जीरो कती को भले तो कोस 90 डिग्री तो कोस कोस हटी हालियो थीटा बराबर 90 डिग्री ऐसा रीके हमें लेते हैं तो बनाए रखने आगे देखा है दिया कुछ ए वेक्टर 
बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर यो रिजल्टेंट बने ए प्लस बी वेक्टर यो रिजल्टेंट बने ए माइनस बी वेक्टर हेरा तो नब्बे डिग्री जो लगी रखना यह दुटी के बीच को एंगल कति हो नाइन्टी डिग्री ठिट्टा बराबर नाइन्टी डिग्री इसी यो सोल्व कर सको पांच नंबर अर्क छ नंबर अब तिमी इसको मैग्निच्यूड को फर्मुला लगाइन बराबर योग थीटा बराबर नाइन्टी डिग्री आँच इस माइनस संग बराबर गए तब थीटा बराबर नाइन्टी डिग्री आँच ये क्वेश्चन फिर होमवर्क भो होमवर्क करो के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर अलगसम हम के सिक्यो प्लस र माइनस प्लस र माइनस को एकदम धाँसु धाँसु क्वेश्चन जो एक्जाम में सो लगे थे सब सीकाई दिए अर्क अब मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई दुई तरीका मिलते एट डट प्रोडक्ट अर्क क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट बने बीच में डट आने वाले डट प्रोडक्ट भाई तो फर्मुला के होता तो एबी कोस थीटा अब क्रस प्रोडक्ट में बीच में क्रस होने बितिक इसको मैग्निच्यूड नि एबी साइन थीटा इसमें कस थीटा इसमें साइन थीटा क्रस प्रोडक्ट में साइन थीटा आँच डट प्रोडक्ट में कस थीटा आँच यो थीटा कुन एंगल लिदा लिंक बने जैसे नहीं भू मैं टेल टेल एक ठाव में कर दू जो एंगल आँच दुईटे भेक्टर को टेल टेल एक ठाव में कर दू जो एंगल आँच हम थीटा भू क्या टेल टेल एक ठाव में कर जो एंगल आए तेज थीटा लिने रो क्रस प्रोडक्ट एक अर्संग इक्वल होते हैं अगड़ी पछाड़ी कर इक्वल होते हैं इसको मैग्निच्यूड बट मैग्निच्यूड इक्वल हो मैग्निच्यूड नि फिर दुईटे को इक्वल हो तर डाइरेक्शन को कारण मिलते हैं एटा डाइरेक्शन होने अर्क अपोजिट भैया नहीं ये डाइरेक्शन होता है डाइरेक्शन मिलते हैं रैग्निच्यूड मात्र हेरियो दुईटे को बराबर होता क्या डाइरेक्शन को कारण बराबर होते हैं कहीं कहीं ये झुकिया दी ये गयो अब हे थीटा बराबर तिमी सोधियो यदि थीटा बराबर भाट सोधियो तिमी के पोस्ट थीटा ये राख्ने पोस्ट थीटा ये राख्ने अभी ए डट बी ए डट बी डिभाइडेड बाई ए बी डिभाइडेड कर दिन एबी एबी ले डिभाइड कर दू एबी डिभाइड कर दू अ डट बी तो ए डट बी ये दुटे भेक्टर राख्ने यो मैग्निच्यूड मैं अभी नहीं पढ़ा भेक्टर पढ़ा मैं के बने थे ए भेक्टर छग्निच्यूड दुई तरीका लेखना पाँच या तो ए लेख दियो मत को ए रो हटाई दिए हमें के भन्न मिले इसको मैग्निच्यूड भेन मिले अथवा दुईटे डैश ले इसी लेख् मिले तो मैं इसी लेखे अथवा इसी लेखे दुईटे ते हो मैग्निच्यूड लेखे ए भेक्टर को मैग्निच्यूड और बी भेक्टर को कोस थीटा निकालने पर्यो में इसी ये फर्मुला लगाई दिने फर्मुला लगाई दिने मैग्निच्यूड निस्क जस्ते एवं क्वेश्चन करम न अभी ए ए प्लस बी को क्रस प्रोडक्ट में के आँच साइन थीटा इसमें कस थीटा ये अलट भर बस डट प्रोडक्ट में कस थीटा क्रस प्रोडक्ट में साइन थीटा हे डट प्रोडक्ट बराबर ये दिखे दुटे भेक्टर ए भेक्टर बी भेक्टर को ए भेक्टर छोड़ बी भेक्टर छो दुटे को टेल ये थीटा को भैल्यू कति हो ए भेक्टर बी भेक्टर को बीच में थीटा को भैल्यू कति हो सो बिट्विन ए री भेक्टर में यह दुईटे बराबर छ ए डट बी भेक्टर बने को एबी कोस थीटा ए क्रस बी को एबी साइन थीटा अलग भर्खर भबी कोस थीटा इज टू एबी साइन थीटा भो अब एबी एबी कटी हाल अस थीटा यो साइड में गयो साइन थीटा बाई कोस थीटा ये के रही हाल वन रही हाल यो साइड में गयो डिभाइड भर अभी साइन थीटा बाई कोस थीटा बने टेन थीटा भो टेन थीटा बराबर वन भो टेन थीटा बराबर वन कति डिग्री को भैल्यू होता फोर्टी फाइव डिग्री को भैल्यू हो इसी साइन थीटा बाई कोस थीटा टेबल 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 हेर साइन फोर्टी फाइव डिग्री रख तो वन बाई रुट टू वन बाई रुट टू राख डिडेड बाई वन बाई रुट टू राख दुटे कटे कटी हाल पे वन आँ कति डिग्री को आँच तो फोर्टी फाइव डिग्री को टेन बने को वन आँच क्या टेन फोर्टी फाइव डिग्री बराबर वन आँच टेन फोर्टी फाइव डिग्री बराबर वन आँच तो थीटा बराबर कति भो टेन टेन हटी हाल दुटे साइड बार टेन टेन हटी हाल थीटा बराबर फोर्टी फाइव डिग्री तो यही सोल्व कर ये क्वेश्चन तिमी सोल्व कर इंट्रांस में अब तो भैस मैं दुईटा क्वेश्चन एड अब हमें के पढ़ो भेक्टर को भेक्टर को एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन तर डिभाइड होते हैं क्या भेक्टर में डिभाइड होते हैं कुछ एक चोटी अब एक ठाव में रिप्रेजेंट कर हम तेस पच्चीस हे कसरी डिभाइड मल्टिप्लाई कर जैसे ए भेक्टर बराबर आई जे को फर्म में लिख थ्री आई प्लस फोर जे छ बी भेक्टर बराबर फोर आई प्लस थ्री जे भेक्टर 
स्क्वायर करें सम कर दिन यो मैग्निच्यूड ये सेवन आई सको ए डट बी भेक्टर निले तो सेवन भी लेखे अभी यह दुटे को मैग्निच्यूड लेखे ये सोल्व कर सोल्व करे ये सोल्व करे तीन तीन थ्री इंटू थ्री नाइन अभी फोर अभी वन नाइन फोर वन कति हो फोर्टीन फोर्टीन अभी ये फोर्टीन को फोर्टीन को स्क्वायर भैया रुट स्क्वायर रुट कटी हाल तो सेवन बाई फोर वन बाई टू वन बाई टू बने कति को भैल्यू तो टेबल बा हेन कोस सिक्सटी डिग्री को भैल्यू थीटा बराबर कति हो सिक्सटी डिग्री यह दुटे को यह दुटे एंगल को बीच में यह दुटे भैक्टर को बीच में कति एंगल छिक्सटी डिग्री को इसी सोल्व कर एंगल सोध हमें कुछ फर्मुला लगा वाला दुईटा भेक्टर को बीच में एंगल सो डट प्रोडक्ट वाला फर्मुला लगा अब कई कुछ लिमिट हर ये याद कर इसमें लिमिट हे एडिशन एट ए भेक्टर छोटे बी भेक्टर दुईटे भेक्टर जोड़ियो टेल टेल में तो इसको रिजल्ट टैंट ये दिशा नहीं रेक्टांगल ये रेक्टांगल ल वाला इसको डायग्नल तो यह रिजल्ट टैंट कोई जैसे ये दुटे को घटा अभी दुटे को जोड़ता जी आसक बीच में रह सब ट्रैक में बीच में रहता यह दुटे बा घटाई दू जो इसको पांच भैल्यू इसको छ भैल्यू अभी छबाट पांच मान माइनस वन छी माइनस वन इसको दुटे गो जोड़ियो कैं छ पांच एगार माइनस वन देखिए इलेवनसम को बीच को भैल्यू आँच इसमें रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एबी वाला हाल सौ इसको इसको भैल्यू हो तो जैसे इसको भैल्यू यही बीच में आँच मल्टिप्लाई कर माइनस एबी जस्ते इसको एक छोड़ दुई छाइनस टू भो एक दुई कति दुई भो अभी इसको दुटे को क्रस क्रस प्रोडक्ट करे माइनस टू देखि टूए को बीच में आँच के माइनस टू देखि टूए को बीच में आँच यह लिमिट हो कि क्रस प्रोडक्ट में जीरो देखि एबी को बीच में आती लिमिट ये सोन तस्ते देखाई लिमिट कति अब लास्ट यो चैप्टर को लास्ट कंपोनेंट अफ भेक्टर कस कटा जैसे एवं यो भेक्टर है इसको अर्क यो साइड में कति कंपोनेंट आँच यो साइड में कति कंपोनेंट आँच मतलब इन्फिनाइटवट कंपोनेंट हमी में टुकड़ा सकते यो भेक्टर में यो ए भेक्टर यो कंपोनेंट में टुकड़ा सकते यो कंपोनेंट में मैं तिमी सोचने वाले दुईवटा कंपोनेंट हो एटा थीटा एंगल में कति कंपोनेंट हो सो थीटा एंगल में कति कंपोनेंट होता तीर कस थी ये कस थी जता तीर कस ये भाई तता कस थीटा ए कस थीटा याद करने कता कस ये ये कस ये कस थीटा बाद बाकी यो साइड को नाइन्टी डिग्री तानने नाइन्टी डिग्री में इसको कंपोनेंट कति हो साइन थीटा यो ए भेक्टर को जता कस ये तो कस थीटा बाद बाकी पच्चीस को ए साइन थीटा ये कहाँ सो तिमी प्रोजेक्शन भाई टपिक में सो जस्ते प्रोजेक्शन अफ ए अन बी भेक्टर बी भेक्टर में कति प्रोजेक्शन होता ए कता ये कति भेक्टर आयो बी कस थीटा हेर इसको दुईवटा कंपोनेंट भो ए भेक्टर को कैवटा कंपोनेंट भो ए कस थीटा ये एंगल थीटा अभी तेज को नाइन्टी डिग्री में यो यो इसको नाइन्टी डिग्री में कति हो ए साइन थीटा दुईवटा कंपोनेंट भो जो ये प्रोजेक्शन बने इसको थीटा एंगल में कति प्रोजेक्शन होवा यो भेक्टर को है ए भेक्टर को यो बी भेक्टर तीर कति प्रोजेक्शन आँच यह छाया ये आँच नहीं छाया तो ये को भैल्यू कति हो ये को भैल्यू तो जता थीटा कस दिए तर ए कस थीटा अब यह कस थीटा को भैल्यू हमें यह फर्मुला अगि नहीं निले थे ए डट बी अभी ए बाई मैग्निच्यूड तो ये कैंसिल भैल्यू ए डट बी बाई बी एस बी आँच के प्रोजेक्शन जस्ते ये कोईन भी इंडियन एम्बैसी में सोधे द यक्स कंपोनेंट अफ अ भेक्टर मेकिंग एन एंगल अफ थर्टी डिग्री विथ ओरिजेंटल इज थ्री इट्स वाई कंपोनेंट इज यो लास्ट क्वेश्चन जस्ते ये ए भेक्टर है ए भेक्टर अभी इसको यक्स कंपोनेंट यक्स कंपोनेंट में कति तीस डिग्री ले बनाए यक्स कंपोनेंट संग तीस डिग्री यक्स कंपोनेंट संग बना अभी इसको भैरियो भैल्यू कति यक्स कंपोनेंट में ए कोस थीटा बराबर थ्री छे ए कोस थीटा बराबर थ्री छक्स कंपोनेंट अफ अ भेक्टर मेकिंग एन एंगल तीस डिग्री ये एवं भेक्टर छोड़ एंगल तीस डिग्री बनाकर इसको यक्स कंपोनेंट कति तीन छी वाई कंपोनेंट कति हो वाई कंपोनेंट को मैं के सीखा थे ए साइन थीटा होता जता कस हो तो ए कस थीटा जता नाइन्टी डिग्री में ए साइन थीटा तो ए कस थीटा बराबर कति दिए तीस दिए थीटा को भैल्यू कति दिए तीस डिग्री दिए तो ए कस थ्री थर्टी डिग्री को भैल्यू क्या रुट थ्री बाई टू इजिकल टू थ्री ए इजिकल टू क्या टू रुट थ्री हो इजिकल टू टू रुट थ्री हो सोल्व कर टू रुट थ्री रुट रुट थ्री को 
स्क्वायर करें एट पटी हाल टू ये मल्टिप्लाई भैया मैं एट रुट थ्री रहता है ए को भैल्यू ये अभी वाई को कंपोनेंट कति हो वाई कंपोनेंट हमें सोधे तो वाई कंपोनेंट बराबर वाई कंपोनेंट बराबर ए साइन थर्टी डिग्री हो साइन थर्टी डिग्री ए को भैल्यू हमीर सब आई सकते टू रुट थ्री तो टू रुट थ्री हाल दिए साइन थर्टी साइन थर्टी निमोनिक्स साइन तीस साइन तीस हाफ पागल हो हाफ हाँ यू टू टू कटी हाल रुट थ्री भैल्यू इस सोल्व कर लैंक यू योग